بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ایز پرامس میں نے کہا تھا کہ میں پیڈیٹک سے شروع کروں گا ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے اور میں نے اپنے انیس سو سینتالیس والے جتنی بھی کولیکشنز تھی نا ٹھیک ہے اگر میں یعنی فائنل ایئر میں ہوں نا تو میں کیا ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو کر کے جاؤں کہ میرے جو ہے نا ایم سی کیوز اگر یو ایچ ایس کی بات کریں تو آئی تھنک پینتالیس ایم سی کیوز آتے ہیں تو پینتالیس میں سے ایٹ لیسٹ چالیس تو ٹھیک ہونا کیونکہ یو ایچ ایس میں ایک یہ ایج ہے کہ اگر بندہ ایم سی کیوز کے اوپر ہی صرف فوکس کر لینا تو اس کا بہت سے ایس سی کیوز بھی کور ہو جاتا ہے اور ایم سی کیوز میں اگر اچھے نمبر آ جائیں تو اس کے پاس ہونے کے چانسز آلموسٹ یہاں سے لے کے یہاں تک بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں آپ کو اگر میں فائنل ایئر میں ہوں تو میں کون سے ایٹ لیسٹ وہ سورسز لازمی کر کے جاؤں کسی نے کچھ بھی نہیں نہ پڑھا ہوا یہ میری جان یہ سارے ایم سی کیوز جو ہے نا جو ابھی میں شیئر کر رہا ہوں وہ رٹا لگا لو باقی جو میرے واٹس ایپ گروپ میں آ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ویڈیو کے بعد میں ہے نا یہ سارا پی ڈی ایف سکین کر کے جو ہے نا آپ کو بھیج دوں گا یہ ایم سی کیوز آپ نے کسی صورت چھوڑ کے نہیں جانے یوں کہہ لیں کہ آپ کو آج کا نا تعویز بنا کے دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایگزام سے پہلے گھول کے پی کے جانا ہے ٹھیک ہے یا ایگزامس کی ڈیورنگ پریپریشن جو ہے نا آپ نے کرنا اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ اور بھی جو ہے نا ایم سی کیوز کا پول ارینج کیا ہے پہلے ایزی والے کر لو اس کے بعد یہ والے ایم سی کیوز جس نے میری جان چھوڑ دیے نا وہ کہہ لیں کہ وہ اپنی ڈسٹنکشن جو ہے نا وہ چھوڑ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کی ایک دفعہ جو ہے نا میں نے اس کے گو تھرو کیا ٹھیک ہے مجھے اچھے لگے ایم سی کیوز ٹھیک ہے میں نے اس کے کچھ نیمونک سائٹ پہ لکھنی ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے ویڈیو میں جڑے رہیے گا کوشش کرنا کہ ہم نے جو ہے نا وہ دوستوں کی ہیلپ کرنا دوسروں کی ہیلپ کرو اللہ پاک آپ کا ہیلپ کرو اس کے اندر جو کلاسیفکیشن کا کچھ ٹیبل ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بہت سی اور چیزیں ٹھیک ہے تو تو میری جان میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم سے آج کل پڑھا نہیں جا رہا ایگزام کی ٹینشن ہے جب میں نے ہسٹری لی ہے نا بہت سے اسٹوڈنٹ کی تو ان میں یہی تھا کہ ایک تو ان سونیا کا شکار ہے نیند نہیں آ رہی سب کے ساتھ کامن ہوتا ہے پروف ڈے میں کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ چار سے پانچ گھنٹے نیند لازمی اپنی کر لیں اس کے بعد جو ہے نا جتنا بھی ایفرٹ کرنی ہے وہ نمبر سیکنڈ پہ اگر آپ کی کوئی انارکلی آپ سے ناراض ہے بوائز یا گرلز اگر آپ کا کوئی شہزادہ سلیم آپ سے ناراض ہے تو پلیز اس کو یہ ناراض ہی رہنے دیں ان دنوں کے ٹھیک ہے کسی کو کوئی ضرورت نہیں منانے کی اپنا ایگزام پاس کرو اس کے بعد یہ ساری شہزادیاں اور ساری انارکلیاں اور سارے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو الانگ ود ہسٹری کے اندر ایک یہ بھی چیز کامن تھی بہت سے لوگوں کو کانسٹیپیٹڈ ہے اب کوئی بھی ایسا سیرپ لیں جس طرح کے لگزیٹیو کے لیے ٹھیک ہے وہ لے اگر کسی کو ڈائریا رہتا ہے تو پلیز اس کے لیے وہ جلدی سے اپنی میڈیکیشن کروا لے پھر فیمل اگر میسٹرل ارریگولرٹیز ہیں تو پلیز اس کو ٹھیک کر کر لو ایگزام کی پریپریشن کے دوران ورنہ یہ آپ کو تنگ کریں گی یہ جو کامن مسٹیک ہیں جو میں نے اپنے تجربے سے حاصل کی ہیں مطلب جو اتنے سبسکرائبر ہیں نا ان ساروں کی ہسٹریاں لے لے کے میں نے جو ہے نا جو اینڈ پہ اینالائز کی ہے تو یہ چار پانچ ڈزیزیز ہیں جو آپ کو تنگ کریں گی تیاری کے دوران تو پلیز اس کو جو ہے نا وہ کوشش کریں صبح کی ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے ابھی آلموسٹ صبح کے کوئی بج رہے ہیں چھ بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں آج اسپیشل جلدی اٹھا میں نے کہا چلے یار کسی کے لیے شاید ہیلپ فل ہو میں کوئی لائک فائک اسٹوڈنٹ نہیں ہوں سب سے نلائک ہوں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں آپ سب سے نلائک ہوں غلطی ہو سکتی ہے کمنٹ سیکشن نیچے اوپن ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انٹرنیٹ آن کر کے ایک دفعہ کمنٹ سیکشن دیکھ لیا کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو وہ بہت سے اسٹوڈنٹ وہاں پہ کریکٹ کر دیتے ہیں میں ان کا کمنٹ پن کر دیا کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے اچھا یہاں پہ یہی ہے کہ آپ نا مٹیریل کو جس طرح میں نے یہ کیا ہوا ہے جہاں جہاں سے مجھے مٹیریل ملا ہے میں نے اس کو ایک ہی جگہ پہ بس اگر مجھے ایم سی کیوز کرنے صرف میرے پاس یہ ہو کوئی اتنی چار پانچ کتابیں نہ ہو کیونکہ آپ کو اپنی سائیکی سے کھیلنا تھوڑا سا سیکھیں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے میں پہلے پاس جس سے جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہوں چلے جلدی سے یہ گزار لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو آگے آ رہی ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کوشش کرنا اپنے پاس تین چار ہائی لائٹر رکھ لینا تاکہ آپ کو ایزیلی اس کو پکڑنے میں مسئلہ ہو اور ان شاء اللہ ایگزام کے بعد میں آپ کو بھی دکھاؤں گا جو جو ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں نا وہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ سارا ایکچول میں مٹیریل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ امبلائکس کے اندر سے اگر ڈلیوری کے بعد بچے کے جو ہے نا وہ اب خو نہیں رک رہا وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہے کوگولیشن کے سارا مسئلہ ہے بیبی بورن وتھ فائیو کے جی اینڈ نو کنورجنز آ رہی ہیں
गिव बोथ वैक्सीन भी देनी है और इम्यूनोग्लोबल्स भी देने हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अमूमन आपके यू क्यू भी है और एम सी क्यूज भी है ठीक है फिर हीमोग्लोबन पाँच ग्राम है प्लेटलेट इतना है डब्ल्यू बी सी जो है ना वो आठ अस्सी हज़ार है ठीक है हेपेटोमेगेली इन्वेस्टिगेशन क्या है आपने सिंपल सी बात है अगर आपको ये हर चीज़ कमी और इसके अंदर अजीब सी एलिवेशन सी मिल रही है हीमोग्लोबन देखो अमूमन पैन साइटोपिया का शिकार नजर आ रहा है तो बोन मैरो आप बायोपसी करवा लो सिंपल सी बात है ईजी फिर कंटिन्यूस मशीनरी मशीनरी के लिए मैंने याद रखा था मशीन के ऊपर जो है ना अमूमन मशीनों के ऊपर फड्डे होते हैं ठीक है पीडीए फड्डा ठीक है फड्डे से मैंने याद रखा हुआ मशीन लाइक मरमर कोई मुझे जाने की जरूरत नहीं है छोटे छोटे निमोनिक्स में अपने कुछ डर्टी भी होंगे वो अगर याद कर लो एम सी क्यू करते हैं और एग्जाम के बाद लोग आकर दुआएँ देते हैं ठीक है फिर हमने हमारे पास जी वाइड फिक्सड स्पीटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड तो मैंने यूँ याद रखा हुआ कि जो असद नामी लड़का है ना वो हमेशा जो है ना अपने फैसलों के ऊपर फिक्स रहता है ठीक है फिक्स्ड रहता है तो ए एस टी ए एस ए डी होता है ना असद वहाँ से मैंने याद किया हुआ था कि असद नामी लड़का जो है ना उसके दिल जो है ना हमेशा फिक्स्ड स्प्लिटिंग जो है ना उसके अंदर होती है स्प्लिटिंग होती है ठीक है सेकंड हार्ट साउंड की ठीक एस टू की यानी स्प्लिटिंग जो है ना वो हमारे पास फिक्स होगी ये आपका यू क्यू भी है एम सी क्यूज भी है फिर अक्यूट रोमेटिक फीवर में लिख दी ज्वाइंट एंड किल दी हार्ट इस तरह करके निमोनी के तो लार्ज ज्वाइंट मेनली जो है ना इन्वॉल्व होते हैं तो ज्वाइंट्स जो है ना वो आपने रोता है क्यों उसका ज्वाइंट इन्वॉल्व है फिर हमारे पास जो है ना वो फीवर आ गया बच्चे को हिपेटो में गैली है और सिस्टर केम विद सेम सिम्टम्स है ठीक है मतलब चार साल बच्चा है ना उसको हेपेटो में गैली मतलब कोई जो है ना हेपेटाइटिस का शिकार है उसकी सिस्टर भी उसी सेम से मतलब वो गंदा पानी या कुछ भी पी सकते हैं हेपेटाइटिस ए होगा पेपिलोडीमा के लिए रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है डायूरेटिक्स दे देना है जिसके अंदर मैनीटोल है ठीक है मैनजाइटिस के अंदर हमें पता है ना कि वो आपको सन जो है ना वो सन सेट आइज़ मिल रही होती हैं इस तरह की तो इसके लिए आप क्या कहते हैं मैनीटोल जो है ना वो दे देते हैं फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ थेलेसीमिया विदाउट आयरन चिलेटिंग थेरापी लीड टू विच कम्प्लीकेशन डायबिटीज मिलाइटिस इंतहाई इंपॉर्टेंट एम अगर आपने को आयरन चिलेटिंग थेरापी नहीं दी तो उस ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या हो जाएगी जिनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है बार बार रिपीटेड उनके अंदर शुगर हो जाएगी डायबिटीज मिलाइटिस हो जाएगी इजी फिर हमारे पास है जी मैक्यूलर पेपुलर रैश या फिर कपोलिक स्पार्ट जहाँ पे कपोलिक स्पार्ट का मेरी जान लफज आ गया मीजल है ठीक है तो मीजल में हम क्या कहते हैं विटामिन ए दे देते हैं इजी है फिर गोट मिल्क जहाँ पे है ना मैंने यूँ याद रखा कि बकरी को हमने क्या करना है फॉक ऑफ करवा देना है सॉरी फॉर माई डटी न्यूमोनिक लेकिन बकरी के लिए एफ हमेशा यूज करना है तो फोलिक एसिड की डेफिशेंसी अमून लोग वाइटामिन को कोई और जो है ना वाइटामिन बी ट्वेल्व या पैरोडॉक्सिन वगैरह लगा देते मैंने पक्का मेरा न्यूमोनिक है एफ में जाओगे यही एम आपको अगर मिल गया तो आप मुझे जाके दुआ दोगे गोट फक ऑफ बस ठीक है चिल्ड्रन बोर्न विद मिनिंगो माइलोसिल यहां पे क्या है और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो कह रहे हैं हमने जो है मिनिंगो माइलोसिल से बचाने के लिए हम क्या क्या देते हैं विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड दे देते हैं उसको मिनिंजी से बचाने के लिए ठीक है ताकि उसकी कोई भी चीज़ जो है ना वो टपा टप ना हो डायरिया फाउल स्मेलिंग है तो अब सिंपल सी बात है जहाँ पे आपको फाउल स्मेलिंग डायरिया मिल रहा है ठीक है और उसने क्या किया जब विनिंग शुरू कर दिया छः माह का बच्चा हुआ है और डिफ़िकल्ट टू प्लेश मतलब स्टिटोरिया हो रहा है उस बच्चे को ग्लूटन फ्री डाइट दे दो ठीक है उसको क्या है ग्लूटन की जो है ना वो सेंसिटिविटी है सारे की सारी फाउल स्मेलिंग गंदी तरीन बदबू आएगी वो उसकी माँ के कहेगी पेल स्प्रीनो में गैली नो कन्वर्जन सेरिब्रल मलेरिया मैंने अभी सी एन एस पीडियाटिक की वीडियो अपलोड की है उसके अंदर मैंने कहा था कि हमारे पास नेक रिजिडिटी सेरिब्रल मलेरिया में नहीं होती बाकी आपको सारे मतलब दौरा भी पड़ रहा है पेल भी है स्प्लिनो में गैली है क्यों उसके जो आर बी सीज है ना वो टपा टप जो है ना वो हमारे पास सारे उसके अंदर लाइफ साइकिल जिसकी वजह से स्प्लिनो में गैली हो रही है ठीक है यहाँ पर नेक नेक स्टिफनेस आपको कभी नहीं मिलेगी सेरिब्रल मलेरिया के अंदर ये आपने बस बात याद रखनी है फिर हमारे पास क्या जी चाइल्ड डिहाइड्रेटेड एबडोमिनल पेन है कन्फ्यूज फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज सिंस टू वीक है तो हमारे पास क्या है जी डिहाइड्रेटेड है मतलब पोली यूरिया पोरी पोली डिस्पिया है ठीक है और वहाँ पे एबडोमिनल पेन है कन्फ्यूज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज ठीक है तो क्या है पोली यूरिया के साथ आ रहा है और दो हफ्ते से जब हद से ज़्यादा जाएगा तो उसको क्या है इसका मतलब डायबिटीज़ है वो उसकी वजह से हमारे पास जब वो कन्फ्यूजन के अंदर जा रहा है ना ठीक है तो हमारे पास क्या जी डायबिटिक कीटोसिडोसिस का पका पका शिकार है फिर बार्किंग काफ एंड इंस्पायरेटरी स्टाइडर मैंने रिस्पायरेटरी पीरियाटिक की वीडियो बनाई हुई है अलहदा प्ले लिस्ट में ईच एंड एवरी निमोनिक मैं लिरेंगो ट्रेक की आइटस के साथ है कुत्ता भोंक भोंक वाली मैंने यहाँ पे एक निमोनिक आपको बताई थी ठीक है तो बार्किंग काफ
ठीक है लेरेंगो ट्रेकियाइटिस डॉग के क्या होती है बार्किंग काफ होती है तो डॉग का एल जो है ना मैंने बस याद किया हुआ है फिर काफ फॉलोड बाय वोमिटिंग 80 परसेंट लिम्फोसाइड है ऑन डीएलसी तो सीधा सीधा ये किस किस का है पर्टिसिस का जिसको हम वोपिंग काफ भी कहते होते हैं ना पर्टिसिस को तो यार इसको थोड़ा सा ना मैं फोकस कर दूँ पर्टिसिस में हमारे पास जो है ना इसको हम किधर गया यार ठीक है इसको हम कहते हैं वोपिंग काफ और ये किसकी वजह से हो रहा था हमारे पास बॉडी टेला पर्टिसिस की वजह से हमारे पास हो रहा था ठीक है बॉडी टेला पर ये आपको तीनों चार निमोनिक साथ साथ आने चाहिए इसके अंदर क्या है लिम्फोसाइटोसिस आपको भी मिलता है काफ है खांसी तो ये बेसिकली है क्या ये रिस्परेटरी इलनेस है ना ठीक है तो इसी मैथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब जिसके अंदर थ्री ग्राम से ज़्यादा है ठीक है लीडिंग टू पेरेटोनाइटिस ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व तो जो पेरेटोनाइटिस करवा रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर वो कौन सा है एस मैंने यूँ एक आपको शो लगता होता है ना एस पी मूसा के नाम से मतलब वो जो है ना हा पुलिस मैन बना हुआ था तो एस पी से यह मैंने याद किया हुआ कि वो हमारे पास क्या कहता है पी से पेरेटोनाइटिस है तो एस पी में स्टेप्टोकोकस नमूनी में भी आ रहा है तो दोनों में हमारे पास क्या है जी नमूनी ठीक है स्टेयर गेज एंड एबसेंट माइंडेड फोर डेज से है ठीक है फोर टाइम्स अ डे ठीक तो ये क्या है बेसिकली एबसेंस सीजर के साथ मतलब वो कहती है कि उसकी टीचर कहती है कि ये लड़की ना लिखते लिखते जो है ना क्लास के अंदर वो एक जगह देखना शुरू कर देती है और वो दिन में कई मतलब उसको ये झटके लेती है उसके हाथ से पेंसिल गिर गई इस तरह की तो ये सारे के सारे एबसेंट सीजर हैं एबसेंट माइंडेड जिसके अंदर आ रहा है फिर ट्रू अबाउट फिजोलॉजिकल जॉन्डिस टोटल बिलो रिबन इज लेस दैन ट्वेल्व मिलीग्राम पर दस लीटर सिंपल सी बात है ए बॉय विद वाइड स्प्रेड परपुरा और प्लेटलेट जो है ना वो साठ हज़ार देख रही हो तो अम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा आई टी पी जिसका ये पक्का पक्का केस है ये तो बिल्कुल सिंपल बात है नहीं मतलब आपके पैथो वाली भी है वहाँ पर फिर इंटेरिक फीवर के लिए हम हम क्या करते हैं इंटेरिक फीवर यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है कोई बता सकता है मुझे कमेंट में इसका दूसरा नाम मेरी जान होता है टाइफाइड फीवर ठीक है तो टाइफाइड के अंदर आपको रोज पार्ट और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आपको मिल जाती हैं ठीक है तो वहाँ पे आपको सारे का सारे क्या करना होता है ब्लड लेना होता है चाइल्ड विद पेरिफ्रल साइनोसिस है स्पल्स ये है टोन है ग्रेमिनस है गुड क्राई है ये एपगार स्कोर क्या होगा तो मेरी जान एपगार स्कोर के लिए हमने क्या कहता है अपेरेंस पल्स रिस्पायर ए पी जी है ना ग्रेमिस पी जी ए आर ठीक है ए और हमारे पास आ जाता है आर तो हमने ये स्कोर कितना देना होता है या जीरो देना होता है या फिर हमने क्या देना होता है जीरो पॉइंट या फिर हमने देना था वन पॉइंट या हमने देना था टू पॉइंट अपेरेंस पल्स ग्रेमिस ए से एक्टिविटी और आर से रिस्पायरेटरी रेट अपेरेंस में हमारे पास क्या था अगर वो कम्प्लीटली हमारे पास ब्लू है तो ज़ीरो स्कोर है ठीक है अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है दरमियान में ठीक है ठीक है बॉडी पिंक है लेकिन ठीक है बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना वो हमारे पास ब्लू है तो हमारे पास वन स्कोर है अगर बिल्कुल पिंक है तो फिर इसका मतलब है ठीक है बच्चा दो स्कोर उसको दे देना है पल्स में हमारे पास क्या था अगर बिल्कुल एबसेंट पल्स है तो ज़ीरो स्कोर है अगर लेस दैन हंड्रेड है तो हमारे पास वन स्कोर है अगर ग्रेटर दैन हंड्रेड है तो हमारे पास मेरी जान टू स्कोर है फिर ग्रेमस में हमारे पास क्या था मतलब उसकी आ, कोई भी एक्टिविटी स्टिमुलेशन पे क्या है अगर कोई अब एक्टिविटी एबसेंट है तो हमारे पास जीरो ठीक है अगर वो हमारे पास ग्रेमस शो कर रहा है मतलब हल्की सी हरकत ग्रेमस जिसे हम कहते हैं ठीक है हल्की सी हरकत जो है ना वो शो कर रहा है तो वन स्कोर है अगर वो कफ कर रहा है स्नीज कर रहा है क्राई कर रहा है ईजीली ठीक है कोई भी स्टिमुलेशन देने से कफ करा क्राई कर रहा है तो इसका मतलब दो स्कोर है फिर हमारे पास ए से क्या है एक्टिविटी अगर वो बिल्कुल लिम्प है लिम्प मतलब क्या कि बिल्कुल बेसूद बेहरकत है ठीक है एल पे हर चीज़ उसने चढ़ा दी है तो यूँ है कि हमारे पास क्या है बिल्कुल बेहरकत है एक्टिविटी अपने मेरी निमोनिक से ठीक है फिर हमारे पास अगर सम फ्लैक्शन शो कर रहा है तो हमारे पास वन स्कोर है अगर वो बिल्कुल एक्टिव है स्पोनटेनियस आपने यूँ बुलाया तो यूँ उसने देखा तो हमारे पास ये है कि मतलब वो दो स्कोर है रिस्पायरेटरी रेट अगर बिल्कुल सांस नहीं आ रहा तो ज़ीरो स्कोर है ठीक है अगर उसका स्लो है और उसकी किराए जो है ना बड़ी वीक वाली बस वन स्कोर है अगर उसकी जो है ना वो रेगुलर गुड क्राई है तो हमारे पास क्या है जी टू स्कोर है ठीक है रेगुलर हमारे पास गुड कराए तो अब आपको ये जल्दी से इस यहीं पर स्टॉप करो वीडियो जल्दी से इसको दोहरा लो और ये आपके बार बार आएगा यहाँ से मैं स्कोर निकालूँ अब चाइल्ड विद पेरिफ्रल साइनोसिस है एक्सटीमिटीज़ के ऊपर साइनोसिस है तो मतलब एक स्कोर हमने यहाँ पर दे दिया पल्स ग्रेटर देन हंड्रेड है ठीक है तो वहाँ पर देखो दो स्कोर यहाँ पर मैंने दे दिया गुड टोन है उसकी तो गुड टोन है मतलब मैंने इसको दो स्कोर दे दिया ग्रेमस में हमारे पास क्या आ रहा है ये देखो यहाँ पे ग्रेमस में हमारे पास गुड क्राई ग्रेमस का आई थिंक यहाँ पे एक स्कोर आएगा ठीक है और गुड क्राई में मतलब य
तो यहां पे हमारे पास टोटल जो स्कोर बन रहा है ना देखो यहां पे उसने लिख दिया गुड गुड और दरमियान में ग्रहमस के लिए भी हम इसका मीन है कि गुड है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तो यहां पे आपने ग्रहमस के लिए हमेशा गुड ही इसका यूज करें तो गुड इसमें क्या होगा दो स्कोर आप इसके अंदर लगाएंगे ठीक है तो यहां पर दो दो चार दो छ दो आठ और एक नौ ठीक है तो आई थिंक यही मेरा आंसर है लेकिन अगर ग्रामर्स का आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है शायद इसमें कुछ मिसिंग है या इसी तरह ही है अगर इसी तरह है तो हमारे पास पीछे भी गुड आ रहा है मतलब बच्चा बिल्कुल एक्टिव है हेल्दी है सिर्फ यहाँ पे उसने एक स्कोर जो है ना वो काम किया कि पेरीफ्रल साइनोसिस का तो यहाँ से बस एक माइनस कर दो यहाँ पर पेरीफ्रल साइनोसिस वाले यहाँ पर दो की बजाय उसका एक स्कोर बाकी उसका सारा गुड 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 आ रहा है तो यहाँ से मैंने जो है ना सीनैरियो को पिक करना है तो ये इसका नो स्कोर हमारे पास मोर और लेस पूरा हो गया हिस्ट्री ऑफ एक्यूट हैपेटिक फेलियर नो कन्फ्यूज कन्फ्यूजन कन्वर्जन है तो जिसको हेपेटिक फेलियर होता है मेरी जान उसके अंदर आपने हमेशा अमोनिया चेक करना है यूँ कह लें कि अम्मी जो है ना उसकी वो उसकी जो है ना वो हेपेटिक फेलियर को चेक करती है ठीक है फिर एक्सरे के ऊपर वो कह रहा है एयर ब्रोंकोग्राम आपको मिल रहा है तो वह क्या है हाई लैंड में ब्रेन एच एम डी सीधी सीधी बात है ये आपका एक इम्पोर्टेंट एम है और आई थिंक एक दफ़ा एस में भी आया हो क्या एक्सरे के ऊपर आपको एयर ब्रोंकोग्राम जो मिल रहा है तो हमारे पास हाई लैंड में डिजीज़ आ रहा है यूँ कह लें कि आई थिंक ये प्री मच्योर में एक तो होगा ठीक है रिस्पायरेटेड डिस्टेस सिंड्रोम भी इसको हम कह देते हैं ना इसका दूसरा नाम है हाईलैंड मिम्ब्रेन डिजीज़ ठीक है इसके अंदर क्या है पलमरी सरफेक्ट एंड जो है ना वो हमारे पास बहुत कम होते हैं बस फिर चाइल्ड नॉट प्ले विद फेलो नो आई कॉन्टेक्ट विद एनी वन सीधी सीधी ये डेफिनेशन किसकी है ऑटिज़म की है हमारे पास ऑटिज़म का अगर मैं सिंपल बताऊँ ना यूँ कह लें कि ये हमारे पास जज्बाती और जो उसके रवैये हैं जज्बात और रवैये में ना बेर बेर तरतीबी आ जाएगा ठीक है जज्बात में हमारे पास जो है ना वो बेतरतीबी है किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना ठीक है मतलब यूँ कह लें कि कोई ख़ास तरह की आंटी है जो हमारे पास आई कांटेक्ट नहीं करती ठीक है उसको क्या है ऑटिज़म है तो आंटी को ऑटिज़म है जो कि आई कॉन्टेक्ट नहीं करती जो कॉन्टैक्ट नहीं करती बस ये मेरा निमोनिक है सीधे सीधे कैरोसिन आयल अगर किसी ने इंजेक्शन किया तो पॉइजनिंग से आया सबसे पहले आपने कोई भी लिवाज लिवूज नहीं करना सिंपल उसकी एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करो आयल खुद ब खुद उड़ जाएगा उसके मेजर से रिगर्जिटेशन मेजर क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास क्या है न्यू वेलवेलर अब ये पता नहीं एक्चुअल में क्या है लेकिन ये क्या है रि... रिगर्जिटेशन मेजर क्राइटेरिया ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर ना जो एक आध एम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो स्टेप्टोकोकस वेरी डेंस है ठीक है वी फार जो भी याद करना है आप निकाल लो मैंने तो वी फार वजाना से याद किया कि वहाँ पे भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन करवाना है तो यहाँ पे इन्फेक्टिव दिल के ऊपर जाके लगना है ठीक है तो स्टेप्टोकोकस वेरी डेंस जो है ना वो हमारे पास फिफ्टी परसेंट के अंदर इन्फेक्शन करता है इसके अलावा स्टेफ ओरियस भी होता है लेकिन ये बेसिकल करता है कि कार्डिक जो वाल है ना ठीक है उनके ऊपर इसने सारे का सारा एक्ट करना होता है ठीक है आप इसके अंदर जो है ना पैथोजेनेसिस में देखेंगे बैक्टीरिया क्या करता है वो जो इसकी एपीथिलियम और एंडोथिलियम है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है ठीक है वहाँ पे जो है ना वाल की वेजिटेशन होना शुरू हो जाती है और वो सारी की सारी हो जाती है पुअर डेंटिशन एक तो हिस्ट्री में होगा उसने डेंटल ट्रीटमेंट करवाई है कार्डिक कोई खास हो सकता है कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ या फिर इंट्रावेस्कुलर कोई कैथीटर उसने डलवाया हुआ है ठीक है वो हो सकता है या फिर आई वी ड्रग अब्यूज़र ये चार पांच सीनरियो आते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइट जिसके पास स्किन कार्डिक जी न्यूरोलॉजिकल और दूसरे प्रॉब्लम इसके अंदर होते हैं आपने करना क्या पॉजिटिव ब्लड कल्चर ले लेना है डब्ल्यू बी काउंट देखेंगे वो रेज होगा ठीक है हीमा चूरिया उसको होगा सेप्टिक होगा ठीक है वो सारी की सारी बातें आपने देख लेनी है और यहाँ पे ट्रीटमेंट इसकी क्या करना है आपने सिंपल जो इन्फेक्शन का सोर्स है पहले तो उसको रिमूव करो अगर वो आई वी ड्रग अब्यूज़र है उसको रिमूव करो फिर एंटीबायोटिक्स में आपने क्या देना है पेंसिलीन देना है वेंकोमाइसिन देना है जेंटामाइसिन देना है साथ में आपने इस तरह की देना करना है अगर वो डेंटल या कोई रिस्पायरेटरी प्रोसीजर है तो इसके लिए ओरल एमोक्सीसिलीन वगैरह दे दोगे तो सिंपल सी यानी बात बता दी चाइल्ड स्टार्टेड एट पीबर्टी बारह साल की एज में हर मदर स्टार्टेड प्यूबर्टी एट सोलह साल की एज में ठीक है मतलब वरासती तौर पे जो है ना उसको बोनापन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ ये बार बार एमसी आपको दिखेगा वैक्सीन नॉट गिवन इन इम्यूनो सप्रेशन ठीक है अगर किसी को अम्यूनिटी कम है अम्यूनो एच आई वी है तो उसके अंदर कभी भी आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं देनी वरना अगर उसको पोलियो नहीं भी है तो उसको पोलियो हो जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है ये ठीक है तो पोलियो के अंदर कभी भी आपने अगर वो अम्यूनो सप्रेसड है तो ना देना ए सीमिट्रिकल वीकनेस हो गया मतलब अब इसमें सीमिट्री नहीं है कोई भी लेफ्ट लिम्ब पावर डिक्रीज है सेंसेशन इंटैक्ट है मैंने सी एन एस जो पीडियाट्रिक है उसके अंदर मैं
اس کے اندر جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے نا وہ ایک تو آپ نے اسینڈنگ پیرالیسز یاد رکھنا ہے مطلب ٹانگوں سے میں نے اس کے لیے پکچر دکھائی تھی اس کی لڑکی کی ٹانگیں یا اس طرح کر کے میں نے اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ وہ ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے اور وہ اوپر کی طرف جانا شروع کرتی ہے اس کے ہم کہتے ہیں اسینڈنگ پیرالیسز ایک بات یہ جائے رکھنی ہے ایکیوٹ آن سیٹ ہوتا ہے پری ڈومیننٹلی موٹر پیرالیسز ہوتی ہے ویکنیس ٹھیک ہے پہلے ڈسٹل لیم سے پھر وہ اپر لیم کی طرف جاتی ہے اس کے اندر پھر بعد میں فیشیل بلبر اور ریسپائریٹری ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے سی ایس ایف جو ہے نا وہ بڑھ جایا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار بات جات بات ہے آپ نے کیا کہنا ہسٹری لینی ہے اس کے اندر سیریبرو اسپائنل فلوڈ کا ایگزامنیشن کروائیں گے تو پروٹین کا لیول بڑھے گا آپ کو گلوکوز کا لیول نارمل رہے گا ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ نرو کنڈکشن اسٹڈیز آپ کر لیتے ہیں جی بی ایس انڈروم میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے سمپل نرو کنڈکشن جو ہے نا وہ آپ نے اسٹڈی اس کے اندر کر لینی ہوتی ہے سمپل سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں سیرولین جی جس کے اندر جی ایم ون جو ہے نا وہ آپ کو اینٹی باڈیز مل جاتی ہیں پاس سینیریو ہیموفیلیا کا ہے ہیموفیلیا جہاں بھی آ رہا ہے اس کو وہ ڈیزیز ہے تو اے پی ٹی ٹی ٹھیک ہے یہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے بس پھر سی پی سائن ہسٹری ایکسچینج ٹرانسفیوژن ہے اس کا بلوری بن رہی ہے وچ ٹائپ ہے ایکسٹرا پارا میڈل فارم آپ کے پاس سی پی مطلب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے اندر سی این ایس میں سیری بیرل پالسی کے اندر میں نے اس کا سارے کا سارا سینیریو ڈسکس کیا ہے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا ایک آپ کو فلوپی ٹھیک ہے اور آپ کو کیا ہائپوٹونک بیبی جو ہے نا وہ آپ کو مل جایا کرتا ہے فلوپی اور ہائپوٹونک اس کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے شروعات میں ٹھیک ہے اپ ٹو سکس منتھ اس کے بعد پھر وہ ہائپر ٹونی کی طرف جاتا ہے اس کے اندر باقی سارے ڈیپ ریفلیکسز جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر سیزر گیٹ جو ہے نا آپ کے لیے ایک بس بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے وہی ہے پیرنٹل کی کاؤنسلنگ کرنی ہے فیملی سپورٹ دینی ہے اسپیچ تھراپی دینی ہے فزیو تھراپی دینی ہے آکوپیشنل تھراپیز جو ہے نا وہ ساری کی ساری دینی ہے ٹھیک ہے اس کو اسٹریچنگ ایکسرسائز کے بارے میں آپ نے مانیٹر کرنا ہے ٹھیک ہے کرنیکٹیرس نہیں ہونے دینا نیوٹریشن ایڈوکیٹ دینی ہے اور ڈرگ جو ہے نا اگر اس کو اسپاز ہو رہا ہے تو ڈائزی پہ دے دو ٹھیک اگر اس کو ایٹی ٹوسیز ہو رہا ہے تو لیو ڈوپا وغیرہ اس طرح دے دیا کرتے ہیں پیرا زینا مائڈ بوائے ان اینٹیٹی ٹی بی میں جو ہے نا وہ آئسونیاز ڈیفیمپین اتھام بیوٹر اور پیرا زینا مائڈ جو پیرا زینا مائڈ ہے وہ ہمارے پاس وائٹامن بی سکس جو ہے نا اس کی ڈیفیشنسی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نو جوائنٹ پین وچ ڈرگ کاز اچھا جوائنٹ میں نا میں نے یاد رکھا ہوا کہ جو آئسونیاز ہے ٹھیک ہے ریفیمپین ہے ریفیمپین کی وجہ سے ہمارے پاس اورینج کلر یوز کرتا ہے ٹھیک ہے اتھام بیوٹول جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئی کے اوپر آتی ہے اور پیراجینا میڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا پیروں کے اوپر گاؤٹ وغیرہ کروائے گی جوائنٹ پین اور جس طرح کی چیزیں کروائے گی آئسو نیزٹ آئی تھنک ہیپیٹو ٹاکسیسٹی کرواتی ہے ایف آئی ایم ناٹ رونگ یہ اسی طرح کا کچھ چکر ہے اس کا ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس جو ہے ڈبلیو ایچ او آر ایس کونٹین پوٹاشیم تو ڈبلیو ایچ او نے جو او آر ایس دیا اس کے اندر ہمارے پاس پوٹاشیم جو ہے نا بیس روپئے یوں یہاں لگے بیس روپئے کے کیلے جو ہے نا ٹھیک ہے میں نے یاد کیا ہوا ہے تو کیلے کا ریٹ جو ہے نا ایک کیلا بیس روپئے کا ہے ٹھیک ہے درجن ایک سو بیس کی ہے تو ایک کیلا ہمارے پاس جو ہے نا وہ دس کلو جو بس ایک بیس روپئے کا میں نے کیلا یاد کیا او آر ایس کے اندر بیس ہوتے ہیں کیونکہ کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے ٹھیک ہے کے پازیٹیو تو باقی سویئر ڈائریا نو ابڈومینل ڈسٹینشن ہو گیا ہائپو کلیمیا کا شکار ہے جب ڈائریا ہوگا ٹپا ٹپ ہر چیز لاس ٹھیک ہے پوٹاشیم کا لیول اس کے فلاش کے اندر چلا گیا فیور ریش کنجکٹیو وائٹس پوسٹیر لیم فیڈینوپیتھی ہے وائٹ اسپاٹ آن دی بکل میوکوزا کیپولک اسپاٹ کی میری جان بات کر رہا ہے میزل کی پکی پکی نشانی ہے جی ٹھیک ہے تین سی ایم کاف کورائزا کنجکٹو وائٹس یہ چیزیں پوسٹیریل لیم فیڈینوپیتھی اور بکل میوکوزا کے اوپر کیپولک اسپاٹ جس اگر آ گیا ہے تو میری جان ہمارے پاس سیدھا سیدھا سینیجو کس کا ہے میزل کا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ یہ ہو گیا اب دو ہزار انیس کے پہلے دیکھ لوں ایم سی کی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کے رہ جائیں گے ٹھیک ہے اسپیشل تھینکس ٹو فرسٹ فرسٹ ایڈ بک جن کی ہیلپ سے یہ میرے پاس پہنچی بک کتابیں اچھا یہاں پہ ہے پرپورا پلیٹ لیٹ لو ایوری تھنگ ہے باقی ہر چیز نارمل ہے صرف اس کو پرپورا اور پلیٹ لیٹ لو ہیں ایڈیوپیتھک تھرومبو سائٹوپینک پر پورا سمپل سی بات ہے تو پرپورا نام میں ہی ایم سی کیوز کے شروع میں ہی اس کو بتا دیا کرتا ہے بیبی بوائے بلیڈنگ فرام سرکم سی اینڈ سائٹ ہ
तो उसके अंदर मैंने एक निमोनिक भी बताया था कि चौका जब मारते हैं तो आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है ठीक है तो हाइट के लिए जो है ना जो बच्चा बर्थ के ऊपर पैदा होता है उसकी मेरी जान हाइट कितनी होती है मैंने कहा बर्थ के ऊपर जो ना उसकी मान उसको पचास रुपए दी है तो हमारे पास उसकी जो ना फिफ्टी सेंटीमीटर होती है फिर उसकी जब एक साल का होता है वन ईयर का तो उसकी हाइट कितनी होती है सेवेंटी जब वो दो साल का होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है एट्टी जब वो तीन साल का होती है उसकी हाइट होती है नाइन्टी जब वो चार साल का मेरी जान उसकी हाइट होती है 100 सेंटीमीटर ठीक है ये सेंटीमीटर में सारी है तो अब यहां पे देखो वो कह रहा है कि चार साल के ऊपर उसने सेंचुरी कंप्लीट करनी तो 100 सेंटीमीटर आपका ये वाला ऑप्शन ठीक होगा मजा आया नहीं आया ठीक है फिर पाल पेबल परपरा है आर्थराइटिस है एबडोमिनल पेन है सिंपल सी अगर आर्थराइटिस भी आ रहा है परपरा भी आ रहा है और पेट में भी दर्द है हैंच हैनोच स्टोलियंस परपरा सिंपल सी बात है इसमें कोई इतना एम सी में है नहीं है पाल पेबल परपरा बस आपने याद रख लेना है ठीक है यहाँ पे भी परपरा आ रहा है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक में हमेशा प्लेटलेट लो है यहाँ प्लेटलेट का जिक्र नहीं है आर्थराइटिस का जिक्र है जोड़ों के अंदर दर्द है तो ये कोई सेंटिस्ट है, है, है नो जिसके जोड़ जो है ना वो खराब है मैंने यूँ याद किया हुआ नॉर्मल सी थ्री लेवल किसके अंदर होता है मिनिमल चेंज डिजीज में सिंपल सी बात है ये आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर नेफ्रेटिक उसके अंदर हमने सारा का सारा देखा था ठीक है बाउट ऑफ काफ और बार कुत्ता खांसी है क्राउ पर या मैंने कहा था कि डॉग का एल होता है रेंगोट्रेकियाइटिस भी इसको हम कहते थे डॉग का एल ठीक है तो लरेंगियोट्रेकियाइटिस या फिर इसको हम क्राउप कह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा फिर ओलिव लाइक मास पाइलोरिक स्टीनोसिस ठीक है जो हमारे पास ये है ये हमारे पास होती है जी पाइलोरिक यहाँ पे स्टीनोसिस है तो आपको ओलिव लाइक मास जो है ना वो आपको मिल जाएगा ये रटा लगाने वाली चीज़ इसमें और कुछ भी नहीं है जी अगर किसी ने पढ़ी है तो फिर ठीक है पेंसिलिन सेंसिटिव है ठीक है तो सिनेरियो में रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो मेडिसिन कौन सी और देंगे अगर किसी को पेंसिलिन की सेंसिटिविटी है तो आप इसके अंदर पोर फैलेक्टिकली एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो लाजमी आपने देनी लेकिन कौन सी पोर फैलेक्सिस आपने साथ लगाने हैं एंडो हाइपर पिगमेंटेड जेनीटीलिया तो हमारे पास क्या कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपर प्लेजिया का हमारे पास सीधा सीधा अगर किसी के हाइपर पिगमेंटेड उसका जेनीटीलिया बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का शिकार है ठीक है तो आप उसके गुर्दे के ऊपर जाएंगे कौन जेनिटल एडिनल हाइप वहाँ पर मतलब जेनिटीलिया और गुर्दे आम मिलते जुलते कुछ चीज़ नजर आ रही है ना तो मैंने यूँ याद किया पैदाइशी तौर पे इसके जना वो हमारे पास क्या है कौन जेनिटल एडिनल हाइपर प्लेजिया के शिकार होगा एम्बिगस जेनिटीलिया है ठीक है कॉन्जेनिटल हाइपोथरइडिज़म है तो इसके अंदर क्या जाने एलिवेटेड टी एस मतलब उसका टी थ्री और टी फोर कम होगा टी एस एच ज़्यादा होगा हाइपोथरइड का शिकार है ठीक है तो इसका मतलब क्या उसका जो जेनेटिकली एम्बिगस होगा ना पता लगेगा लड़की है और ना पता लगेगा लड़का है अजीब सी कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है बुक के अंदर एक पिक्चर भी दिखाई हुई है वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो पूरी की पूरी रिमूव हो जानी है फिर ठीक है फिर मेल विद लॉन्ग स्ट्रेचेज है गैनेकोमास्टिया के लाइन फिल्टर की सिंड्रोम है यहाँ पे देखो फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई है ठीक है आपने एक दिमाग में याद रखो कि एक मेल है उसके लंबे लंबे ब्रेस्ट हैं ठीक है उसके छोटी छोटी टेस्टिस हैं ठीक है और वो और क्या है उसका टॉल हाइट हिट है ठीक है तो बस यूँ याद कर लो कि हमारे पास क्या है कि उसके अगर उसने क्रोमोसोम दिया तो वेल एंड गुड फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई तो वो मेल है इसके मतलब वाई आ गया साथ में डबल लेक्स रिमेंबर यहाँ पर डबल लेक्स है एम सी क्यूज कन्फ्यूज करते हैं फोर्टी सेवन एक्स वाई तो इससे आपने कन्फ्यूज नहीं क्लैन फेल्टर सिंड्रोम है विच वैक्सीन इन ए पी आई शेड्यूल कैन बी गिवन इन ओरल एंड इंजेक्टेबल दोनों मुंह से भी दे सकती है इंजेक्टेबल भी पोलियो देखें पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं और पोलियो की ओ पी वी जो है ना वो डोज भी हमने लगा सकते हैं तो पोलियो वैक्सीन जो है ना ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है ठीक है तो ये आपने एम सी क्यूज नहीं बोला पोलियो वैक्सीन जो है ओरल भी है इंजेक्टेबल भी है फिर सीनेरियो ऑफ ए बी ओ इनकम्पेटेबल मदर ब्रेस्ट फेड बेबी में हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि क्या चीज़ जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ए बी ओ इनकम्पेटेबिलिटी है मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है ठीक तो इसके अंदर हमने ना क्या करवाना होता है इसका मतलब क्या है कि मतलब वो अनकंजुगेटेड का शिकार है ना तो हमने क्या करना एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो हम क्योंकि फोटोथेरापी जो है ना वो हम आ, देखो उसका ब्यूटी बन जाता है तो हमारे पास जो है ना ब्रेस्ट फीड की वजह से भी एक जॉन्डस हो रहा होता है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग येस ठीक है तो आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे हमने फोटोथेरापी कब करवा ली अगर इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन ज़्यादा होगा ठीक है ग्रॉस ही मचूरिया विद डाउन सिंड्रोम ठीक है अब डोमिनल मास नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन सीधा सीधा सीनरियो है विलियम ट्यूमर्स का मतलब उसको एक तो हिमाचूरिया हो रहा है उसको डाउन सिंड्रोम है तो विलियम ठीक है और वहाँ पे ट्यूमर्स जो है ना उसको एक पाल पेबल सा ट्यूमर मिल जाता है उसके अंदर हाइपर टेंशन भी अमूमन साथ में आ रही होती है ठीक है तो ये सीधा है गर
विल्सन डिजीज जिसकी तरह हमारे पास क्या चीज़ कॉमन होती है कॉपर की हमारे पास अकामोलेशन जो है ना वो हो जाती है ठीक है वो ये फैमिलीज़ के अंदर रन करता है आई थिंक ए टी पी सेवन बी जीन की कुछ इस तरह की म्यूटेशन होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वीनिंग एट सेवन मंथ है एबडामिनल डिस्टेंशन एज शॉर्ट स्टेचर है लूज बल्कि स्टूल है हमारे पास ठीक है वीनिंग के ऊपर क्या हो गया उसने मैंने याद रखा कि आई जी ए जो है ना यहाँ पर वो सारे का सारा काम होता है सीरी लैक खाता है ठीक है तो तो हमारे पास क्या है सीलिक डिजीज़ मतलब जब विनिंग करता है सीरी लैक खाता है तो सीरी लैक से मैंने याद किया सीलिक डिजीज़ मेरा ये निमोनिक है हिस्ट्री ऑफ काउ मिल्क इनटेक है पैलर है लो एच बी है ठीक है डायग्नोसिस क्या करेंगे आप उसका सीरम फेराटिन या देख लोगे फिर सीरम फेराटिन अगर उसका बढ़ा हुआ या कम हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है मतलब वो एक्चुअल में जो है ना उसको काउ मिल्क जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा कम होता है हीमोग्लोम ठीक है सिनेरियो ऑफ थेलेसीमिया इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं एच बी इलेक्ट्रोफ्रोसी ये आप पैथों से पढ़ते आ रहे हैं कोई मुश्किल बात नहीं जी बी एस गिलियन बार सिंड्रोम में हमारे पास क्या है हम नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जी बी एस के बारे में यहाँ बताया नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट सिंपल सी बात है कोई मुश्किल नहीं है फिर वाइट कोटेड टांग है फॉर वन वीक सप्लिनो में गैली डायग्नोज भी टाइफाइड है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है देखो जहाँ भी टाइफाइड आ रहा है ना चुप करके आपने रोज पार्ट को देख लेना है और ब्लड कल्चर उसका करवा लेना है सिंपल सी बात है माल न्यूट्रिशन में वेस्टिंग असेस्ट किस तरह करते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस से हमेशा जो बच्चा माल न्यूट्रिशन है उसका बाजू देख लो अगर वहाँ पर आपको मिड आर्म सरकमफ्रेंस कम मिल रहा है तो आपको मतलब वही पक्का पक्का सुना सिनेरियो है इंटरसिसेप्शन जहाँ पे इंटरसिसेप्शन आप एक्सरे अब डोमन ऑफ स्पाइन करवा लो वहाँ पे आपको जो है ना वो कन्फर्मेशन हो जाती है ठीक है कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है ये सिंपल जो है ना रटा लगाने वाली चीज़ें हैं और आप उसने स्पाइन उसको खड़ा करवा के उसका एक्सरे अब डोमन करवा लो प्लेटलेट लो है नेक्स्ट टेस्ट पर डेंगी के लिए एन वन जो है ना वो टेस्ट एन एस क्यू एंटीजिन उसके अंदर देख लेते हैं बूट शेप हार्ट है टी का पक्का पक्का निशानी है ठीक है ये देखो फिर वो कह रहा है कि हमारे पास और क्या है जो इजेक्शन सिस्टोलिक है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इजेक्शन सिस्टोलिंग पलमोनरी एट किया है बाकी वो कह रहा है कि हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये और इजेक्शन सिस्टोलिक एट स्टर्नल एंगल ठीक है तो जो सिस्टर्नल एंगल है उसके ऊपर आपको इजेक्शन सिस्टोलिक है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की पक्की पक्की निशानी है फिक्स है तो असद मैंने कहा फिक्स है तो मतलब ई एस डी और वेंटिको सेप्टल डिफेक्ट में क्या था मशीन लाइक जो है ना वो मरमर जो है ना वो आपको मिल जाते हैं और मशीन के ऊपर जो है ना स्टर्नल एज आ जाता है तो वहाँ पे मैंने याद कर बेबी बोर्न है ए पी टी टी पर लॉन्ग है इंक्रीज ब्रिबल लेवल है तो हमारे पास क्या डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की हमारे पास है मतलब ए पी टी टी भी पर लॉन्ग है और उसका ब्लू रिबन भी रेज है तो हमारे पास क्या है कि वहाँ पर टपा टप हर चीज़ टूट डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन फिर बेबी बोर्न एंड होम विद दाई ने उसको जो है ना वो बोर्न किया है प्रोथ्रोमिन टाइम अट्ठाईस सेकेंड है ए पी टी टी जो है ना वो सेवेंटी सिक्स है तो हमारे पास क्या है हेमरेजिक डिजीज ऑफ दी न्यू बॉर्न हो सकता है अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है कि हमारे पास मतलब ये प्रोथ्रोमिन टाइम कितना ज़्यादा है अट्ठाईस सेकेंड खुद देख लो तो हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न में आ जाएगा सीनेरियो ऑफ रिस्परेटेड डिस्ट्रेस सिंड्रोम में गिव ऑक्सीजन डिवेल्प रेटिनोपैथी ठीक है आपने आई में पढ़ा हो कि ऑक्सीजन ज़्यादा देने से वो रेटिनोपैथी अब प्री मेच्योरिटी होती है हाई ऑक्सीजन फ्लो आ गया मदर विद क्रोनिक टीबी है ना ठीक है प्रेगनेंसी विल नॉट टेक तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मदर के लिए कौन सी होगी तो क्या है हमारे पास आइसोलेट बेबी अंटिल मदर बिकम टीबी नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे हमने क्यों बच्चे को आइसोलेट करना है कि वो प्रेगनेंसी होगी और उसकी वो हमारे पास ना टेक एनी ट्रीटमेंट उसने दवाई ही नहीं लगी तो जब मेरे यहाँ जब भी बच्चा आएगा वो उसके खांसी से उसके स्पूटम से बच्चे को भी टीबी हो सकती है इस वजह से एज सुन एज पॉसिबल अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है ए सिमिट्रिकल पैरालिसिस है ठीक है तो वैक्सीन किसकी नहीं लगवाई उसने पोलियो की नहीं वैक्सीन लगाई ठीक है और इसके अलावा एसमिट्रिकल पैरालिसिस कहाँ पर था एसेंडिंग पैरालिसिस जी वी एस में था गिलन बार में था फिट्स लास्ट डे में है बाकी हमारे पास कह रहा है कि फेब्राइल है और देर इज़ नो एब नॉर्मेलिटीज जिस चीज के लिए है ठीक है तो मतलब आपका अगर ग्लास्को कोमा स्केल पंद्रह बाई पंद्रह है और बच्चा आया है ठीक है फिट उसको है लास्ट डे से एक दिन का सिर्फ फिट है फिट पास फेब्राइल है और एक्सरे देर इज़ नो अब नॉर्मेलिटी तो सिंपल उसको ऑब्जर्व रखो और डिस्चार्ज कर दो बच्चे को पहली दफ़ा के फिट के ऊपर आपने कुछ नहीं करना अच्छा रिकट सिनेरियो में वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है कोई रिकट का सिनेरियो जिसके अंदर हमने देखना कि ए जो है ना वो देखना जो भी है पोर्ट वाइन स्ट्रेन स्ट्रग वेबर सिंड्रोम के अंदर आपको मिल जाता है ठीक है पोर्ट में आ रहा है तो स्टग वेबर सिंड्रोम के अंदर भी हमारे पास आ रहा है इसके अंदर बेसिकली पता क्या होता है एनजीओमाज बने होते ह
اولیگو آرٹیکولر جوبینائل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس یہ رومٹالوجی میں سے آ رہا ہے اب آپ آپ جس نے میڈیسن پڑھی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے رومٹائڈ آرتھرائٹس نگیٹو ہے لیکن اینا پازیٹو ہے تو ہمارے پاس ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس ہے اور اولیگو آرٹیکولر جوبینائل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس ہیپیٹائٹس بی پازیٹو مدر ہے ایچ بی ایس جو ہے نا اینٹی جین پازیٹو ہے تو اس کے اندر کیا ہے امیونو گلوبنس اینڈ ہیپیٹائٹس بی ایٹ ڈفرنٹ سائٹس آپ نے لازمی لگا لینی ہے دیکھو نا ماں کو اگر ہیپیٹائٹس بی ہے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو آپ نے دونوں لگانی ہے امیونو گلوبن بھی اور اس کو ویکسین بھی بس یہ بات پہلے سے یاد رکھنا ہم نے آئی تھنک یہاں پہ پہلا ایم سی کیوز ہی یہاں پہ یہاں پہ کہیں پہ کیا تھا ایم سی کیوز ٹھیک ہے ٹھیک پھر ہمارے پاس ہے جی ایچ آر جو ہے نا وہ سیونٹی ہے ہارٹ ریٹ سیونٹی ہے اینڈو ٹریکی نہیں نہیں ایچ آر یہ آئی تھنک یہ پورا ایم سی کیوز پتہ نہیں کیا یہ پورا یار ایم سی کیوز پتہ نہیں اب کیا ہے لیکن آپشن میں اینڈو ٹریکل اینڈو ٹریکل انٹیوبیشن ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ایپی نیفرین ہے سٹارٹ کمپریشن ہے چیسٹ کمپریشن وتھ ایپی نیفرین آکسیجن ماسک یا پوٹ آن وینٹیلیٹر ہے تو اینڈو ٹریکل ٹیوب انٹیوبیشن پتہ نہیں کیا ایٹ منتھ ایٹ ایئر چائلڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے میکیولو پیپولر ریش ہے اسپریڈنگ ریفیس ہے نو کورائزا مطلب میزلز ود نو کورائزا کنجیکٹوائٹس اور اے فیبرائل چائلڈ ہے ٹھیک ہے اب کف کورائزا اور کنجیکٹوائٹس جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس میزل کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے انفیکشیس مونو یا اسکارلیٹ فیور ان کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میزل تو نہیں ہو سکتا یہاں پہ یا شاید یہ مسنگ ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ نو ہمارے پاس کورائزا کنجیکٹوائٹس اے فیبر میکیولو پیپل ریش تو میزل کے اندر ہوتا ہے باقی چیزیں ہمارے پاس ایبسینٹ ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا جنرلائز لیمفیڈینو پیتی ہے پیٹو میگلی اور اورل کینڈیڈیاسز جہاں پہ ایڈز ہے وہاں پہ فنگل انفیکشن کینڈیڈیا کا انفیکشن تو بھگا کے لگا دینا آپ نے پریویس ایپیسوڈ آف ان اٹینٹیونیس ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا مطلب وہ بیٹھے بیٹھے اسٹیرنگ کرتی ہے لڑکی اور وہ دن میں چار پانچ مطلب ان اٹینٹیو ہو جاتی ہے ایبسینٹ سیئر کے پاس ہمارا سینیریو ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ یہ بھی ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے بس تھوڑا سا رہ گیا اس کو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ نے برداشت کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو فاسٹ بریتھنگ ان ٹو ایئر اولڈ چائلڈ اکارڈنگ ٹو آئی ایم سی آئی تو یہ بھی ایم سی کیوز ہاف ہے گریڈ فور اسٹول ہے نو بلڈ وتھ نو بلڈ فار ٹویلو اکیوٹ واٹری ڈائریا تو گریڈ فور میں مطلب کیا ہے کہ بہت تیز ڈائریا اس کو ہے اور لیکن واٹری ہے اس کے اندر کوئی بھی میوکس یا بلڈ نہیں آ رہا پھر فلوڈ ریپلیسمنٹ ایٹ نائن ڈیز ڈے نائن کے اوپر آپ کتنی فلوڈ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں ون ایٹی ٹو ٹو ہنڈریڈ ایم ایل بس یہ رٹا لگانے ایپگار اسکور سینریو ہے جس کے اندر وہ نائن آتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے ڈل میں نے آپ کو یہ چارٹ سارا رٹا لگوا دیا نا ٹھیک ہے تو اب اسٹارٹ سے جہاں پہ بھی آئے وہ بس گڈ گڈ کا لفظ دیکھ لینا ہے آپ پتہ کیا کریں گے کوشش کیا کرو جو چیز جو ہے نا نگیٹو دی گئی ہے نا جس طرح اس نے دیا تھا یہاں پہ اس سینریو میں کہ پیریفرل صرف سائنوسز ایک اس نے نگیٹو چیز دی تو صرف وہ اسکور مائنس کر کے ٹوٹل ٹین ہمارے پاس اسکور ہوتا ہے وہاں سے مائنس کر دیا کرو ایزیلی آپ کے پاس سینریو ڈائگنوز ہو جائے میں اسی طرح کرتا تھا ٹھیک ہے ڈلیوری ایٹ ٹوئنٹی نائنتھ ویک ڈفیکلٹ بریتھنگ ہے انٹر کوشن ریسپائریٹڈ ڈسٹینس ان لوگوں کی پکی پکی نشانی ہے بچے کی پکچر بھی بنی ہوئی ہے بک کے اندر ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس ہے جونڈس ود اٹھارہ آر ایک دن سے کم کم کا جونڈس ہے تو وہ آلویز پیتھولوجیکل ہوتا ہے فزیولوجیکل جونڈس تین دن کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد جب بھی ہوگا تو وہ فزیولوجیکل ہوگا اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہوا ہے اس کو جونڈس وہ ہمیشہ پیتھولوجیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ بات یاد ہے فلوڈ فار سویئر ڈی ہائیڈریشن تو رنگر لیکٹیٹ آپ نے تھرٹی ایم ایل پر کے جی ان ون آر اور سیونٹی جو ہے نا وہ اگلے پانچ گھنٹے میں لگانا ٹوٹل آپ نے ہنڈریڈ لگانا ہے نا ٹھیک ہے ہنڈریڈ ایم ایل لگانا ہے اور وہ کتنا ہے آٹھ ماہ کا بچہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھرٹی ایم ایل جو ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے پہلے گھنٹے میں فوراً سے دینا ہے پھر اگلے پانچ گھنٹے میں جو ہے نا وہ پھر آرام آرام سے سیونٹی ایم ایل جو ہے نا وہ آپ نے لگا دینا ہے تو یہ اس طرح آپ نے آٹھ ماہ کے بچے کے اندر اگر آپ نے وہ ڈی ہائیڈریشن والا دیکھا ہو اس کے اندر سارا میں نے بتایا ہوا ہے نیو نیٹل سیجر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ٹین پرسینٹ ایکسٹروز واٹر جو ہے چائلڈ ہیز چکن پوکس اینڈ ہیونگ اسٹیرائڈ فار این ادر النس ٹریٹمنٹ کیا ہے چکن پوکس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویری سیلا زوسٹر میں نے انفیکشیس ڈیزیز میں پہلے کہ چکن کے لیے میں نے یاد رکھا چکن کی بجائے نا ٹھیک ہے اسی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں ویری سیلا زوسٹر وائرس ٹھیک ہے تو اس کے اندر وائرس ہے تو ہمارے اے سائکلوویر اینٹی وائرل آئی وی ہم نے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی انکیوبیشن پیریڈ آف ہیلس
पेपुलर रैश विद सैंड पेपर लाइक अपेरेंस इन दिस जहां पे सैंड पेपर आ गया स्कारलेट फीवर चुप करके आपने आंखें बंद करके देख लेना सैंड पेपर लाइक फील बिल्कुल ऐसे पतला था नोमेटोसिल स्टेफ ओरियस जो है ना हमारे पास होता है साइनोसाइटिस में स्टेप्टोकोकस नमूनीज जो है ना वो हमारे पास होता है नमूनिया की वजह से कफ विद रिस्पायरेटरी अब ये पूरा सिनेरियो क्या है मुझे नहीं पता लेकिन अब यही है इसमें कफ विद रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी 101 है बाइलेटरल वीज है खांसी है बुखार है इतना तेज भी नहीं है ठीक है बाई लेटरल वीज है तो ब्रोंकोलाइटिस की पक्की पक्की निशानी है हमारे पास पॉजिटिव एच बी एस एंटी एच आई बी और एच बी है तो हमारे पास क्या है क्रोनिक हेपेटाइटिस मतलब एच बी ई आपको पॉजिटिव मिल रही है तो हमारे पास मतलब क्रोनिक हेपेटाइटिस है हेपेटोलॉजी के अंदर मैंने ये चार्ट बनाया हुआ कि अगर एच बी एस ए जी एच बी ई हो या एच बी सी एंटीजिन हो तो आपने क्या क्या देखना हो तो वो आपने देख लेना फिक्सड है तो असद हमारे पास फिक्स होता है ए एस डी है पैन सिस्टोलिक तो मैंने यू पैन की जो है ना वो हमने क्या याद रख लिया मैंने याद रखा पैन की वी वी फार जो भी याद कर लो आप विजाना या जो भी है तो पेन सिस्टोलिक में वी या मशीन लाइक में मशीन पे फटा होता है ठीक है तो हमारे पास क्या होगा मशीन जहाँ पे आएगा वहाँ पे होगा पेटेंट डक्टर साठ पी डी ए ठीक है मशीन के लिए पी है पेन के लिए वी एस डी ए आई थिंक पीछे मैंने एक दो कन्फ्यूज ठीक है हमेशा याद रखो जहाँ पर मशीन आएगा तो वो पी डी आएगा वी एस डी जहाँ आएगा वो पेन की होगी फिक्स्ड जहाँ पे आएगा तो वो ए एस टी की होगी बस ये तीन आपने बातें याद कर लेनी है आपका कभी इसने जरूरत नहीं होगा ठीक है कैप्टोप्रिल इन हार्ट फेलियर में डिक्रीज क्या करती है आफ्टर लोड जो है ना वो कम करती है जो हमारे पास एक होती है आ, एक प्री लोड को भी फ्रूसिना माइड जो है वो प्री लोड को कम करती है ठीक है इफ आई एम नॉट होंगे आगे आ रहा है इसका एम सी क्यूज भी ओपेलसेट सेलिब्रस पर रेज में हमारे पास टीबी बी के अंदर आप ना सी एस एफ के अंदर ओपेलसेट जहाँ भी आ गया ना आपके पास ना एक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ उससे अगर आप रट्टा लगा लोगे तो आपके सारे एम सी क्यूज में कहता हूँ कभी गलत नहीं होगी जस्ट वेट अ मिनट मेरी जान ये वाला टेबल याद कर लो नॉर्मल में या एक तो आपको क्लियर सी एस एफ मिलता है और अगर वायरल है तो क्लियर मिलेगा टीबी में ओपेलसेंट मिल जाता है और प्रूलेंट जो है ना वो बैक्टीरियल कोई भी हो टीबी के अलावा जो बैक्टीरिया है ना उसके अंदर प्रूलेंट मिलता है बाकी में टीबी के अंदर ओपेलसेंट हमेशा मिलता है ठीक है तो मतलब टीबी हमेशा पेल देता है ठीक है पेल दे गार टीबी मतलब मतलब मार देगा हर चीज़ मैंने यूँ याद किया हुआ है देखो यहाँ पर प्रोटीन लेवल यहाँ पर भी देख लो यहाँ पर भी देख लो लेकिन जब बैक्टीरिया है वहाँ पे देखो बैक्टीरिया क्या करते हैं ग्लूकोज खा लेती हैं और अपने फीसिस के अंदर मैंने यूँ याद किया होगा कि अपने फीसिस में सारी प्रोटीन निकाल देते हैं तो प्रोटीन लेवल 100 से 2000 100 से 500 मतलब ज़्यादा ही है प्रोटीन लेकिन ग्लूकोज लेवल देखो यहाँ पे भी कम है और यहाँ पर भी आपके पास कम है बाकी जो है नॉर्मल के अंदर सेवेंटी ब्लड के अंदर होता है ग्रेटर दैन फिफ्टी होता है यहाँ पर भी वायरल के अंदर भी नॉर्मल वायरल और नॉर्मल के अंदर बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज आपने कम रखना है लेकिन उसकी जो फीसिस है उसके अंदर आपने प्रोटीन लेवल बढ़ा देना है बाकी अगर न्यूट्रोफिल याद रह जाते हैं तो वेल एंड गुड ये आई थिंक पूरा टेबल ये अगर आप याद कर लो ना तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से एक दफ़ा रोक के इसको देख लेना या बुक आपके पास होगी तो ये वाला एम सी हमारा पक्का क्लियर होगा ग्रैंड माल के लिए हमने क्या वेल प्रोई किया मैंने यहाँ जनरल साहब जो है ना जिसको हम कहते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिंग उसको ग्रैंड माल दूसरा नाम है उसके अंदर हम क्या कहते हैं वेल प्रोई जनरल की बजाय बस मैंने यूँ याद किया सॉरी फॉर माई डेटी नहीं मोनिक जिसको नहीं पसंद हो प्लीज़ इसको इग्नोर मारे और बाकी मैंने यूँ याद किया हुआ ये मेरे एग्जैक्ट एम सी यूज़ क्लियर ठीक हुआ है तो इस वजह से मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ सेरिब्रल पालसी विद कनेक्टेरस कोरियो एटीटोटाइट मतलब क्या उसकी जो है ना कनेक्टेरस क्या है कि अगर आ, उसको कहते हैं ना सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है दिमाग का अगर वो क्रॉस कर जाए कोई भी अनकॉन्जुगेटेड बिलू रिबन तो हमारे पास ये जो है ना वो सारे कैसे कनेक्टेरिस करवा देता है तो इसके अंदर हमारे पास ये देखो देखो कि वो कोरियो एथी एथीटोसिस के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अजीब सी जो है ना उसकी मूवमेंट साथ में साथ में कनेक्टेरिस की हमारे पास पक्की निशानी है तो ये इस तरह की मूवमेंट इफ एम नज़र आ जाओ यार ठीक है बस ये इस तरह हाथों की यार मूवमेंट बस देख लेना ठीक है सडन ऑन सेट ऑफ सिमिट्रिकल वीक आप यहाँ पर देखो सिमिट्रिकल वीकनेस है हाइपोटोनिया और हाइपोरिफ्लेक्जिया है अचानक से तो हमारे पास क्या था गिलन बार सिंड्रोम के अंदर हमें हमारे पास ये सारे की सारी आ रही थी ठीक है पहले वो टांगों से शुरू होती है और असेंडिंग पैरालिसिस हमारे पास जीबीएस के अंदर आ रही थी 12 सेंटीमीटर गर्ल हैविंग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विथ सप्लिनो में गैली तो अगर बारह साल की है उसके अंदर हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया और साथ में सप्लिनो में गैली है 
तो थोड़ा सा अपना ब्लड वाला याद रखो इसके अंदर क्या था थैलेसीमिया मेजर की अंदर पक्की पकनी है अल्फा और बीटा थैलेसीमिया था ना उसके अंदर मेजर और माने था गल पटीके पर और आई का पक्का पक्का निशानी है ठीक है थ्रोमो जहाँ पर प्लेटलेट काम है आइडो इडियोपैथिक थ्रोमोसाइटोपिनिक परपेरा है सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है सबलिनो में क्या लिया है हाजकिन लिम्फोमा था इसके अंदर वो कोई थ्री बी अब ये पूरा एम सी किया मुझे डिजॉज सिंड्रोम में क्या है हाइपो हमारे पास हो जाता है इसके बारे में अगर कोई और एम मैंने एक दफ़ा शायद किसी एफ सी पी एस की बुक इसके अंदर ट्वेंटी टू क्यू अलेवन ठीक है ये क्रोमोसोम के अंदर जो है ना वो कह लें कि डिलीटेशन हो जाती है जो जो भी होता है बस ये याद रखना कि क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी टू की जो पोजीशन क्यू है उसके अलेवन पॉइंट के ऊपर जो है ना वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है टी सेल जो है ना वो डेफिशेंसी हो जाती है उसकी और बाकी अम्यूनो डेफिशेंट सवेयर कम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम लाइक जो है ना पिक्चर आ जाती है उसके अंदर हाइपो कैल्शियम लेवल जो है ना वो आपको कम है बोन एज इक्वल टू हाइट एज एंड लेस दैन क्रोनोलॉजिकल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले की पक्की पक्की मतलब वरासती तौर पे जो है ना उसकी जो है ना वो माँ भी छोटी थी बाप भी छोटा था वो बच्चा भी छोटा होगा मतलब बोन एज ठीक है इक्वल टू हाइट एज ठीक है लेकिन एंड लेस एज क्रोनोलॉजिकल एज है ठीक है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आ गया वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट विद रिकर्ट्स मार्कली डिक्रीज फॉसफेट है एक्स लिंक्ड हाइपोफॉसफेटीमिया एक पूरी डिजीज़ है इसको आपने स्टडी करना है किसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर हाइपोफॉसफेटीमिया के अंदर पीलिंग फिंगर है सर्वाइकल लिफ एडिनोपैथी है और इसके अंदर आपके पास आता है कि स्ट्रॉबेरी टांग है तो काके की स्ट्रॉबेरी टांग है तो हमारे पास कावा साकी की मैंने याद किया हुआ है स्ट्रॉबेरी टांग हमारे पास आ जाएगी तो कावा साकी है डायग्नोसिस डाउन सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम में हर चीज़ आपने डाउन करनी है कुछ चीज़ें राइज है एल्फा फेप्टोप्रोटीन राइज कर डिक्रीज कर देना है बाकी एस्ट्रायोल और एच का लेवल आपने जो है ना उसके एमनियोटिक फ्लूड के अंदर जो है ना वो रेज करवा दें बाकी चाइल्ड ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर है रीनल फिंग आर एफ टू इसके खराब होंगे थिन स्टीक का ब्लड मिक्सड इन स्टूल मैकज या कोई पॉलिप हो सकता है छोटी सी स्टीक है ब्लड की जो हमारे पास कोई भी इस तरह की चीज़ है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपॉक्सिक स्पेल ऑफ टी यू एफ ऑक्सीजन नीचे पोजिशन प्रोपेनोलॉल और मार्फिन दर्द काम करने के मार्फिन दे दो अगर किसी को टी ओ एफ है ना तो उसको हाँ आप ना नी चेस्ट पोजिशन में बिठा दो उसे अपने नी के ऊपर बैठ के अपनी जो है ना वो सार को इसके ऊपर रख ले ठीक है ऑक्सीजन देना शुरू कर दो प्रोपेनोलॉल दे दो ठीक है बाकी एम फार फैक्टर एट ठीक है इन माइल्ड टू मॉडरेट में हमारे पास कितना है कि हमारे पास फोर्टी परसेंट ये कोई भी रटा लगाने वाली चीज़ है हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द टू डे न्यू नेट्स जो बच्चा होता है उसके अंदर अठारह अच्छा या पाँच से बाईस अच्छा या कुछ जो है ना वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है एच वी एफ जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है चांसिस ऑफ एड्स इन इन एच आई वी के अंदर जो है ना वो हमारे पास बोन विद एच आई वी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट होते हैं ये भी रटा लगाने में ऑडेबल हाश साउंड स्टाइडर को हम कहते हैं जो हमें सुनाई दे रही है ऑडेबल हाश साउंड ठीक है विल्सन डिजीज में कॉपर लेवल जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा होता है बस ये बात ज़्यादा तो अल्लाह ताली की रहमत करम फजल और शुक्र के अंदर ये भी हमारे पास हो गया जल्दी से ये करती हैं दो हज़ार सत्रह के अंदर कुछ एम सी यूज़ आए हैं उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन एम सी यूज़ की तरफ ओके जी नेक्स्ट जो दो हज़ार सत्रह के अंदर आया हुआ है ना फारसम या मोडरेट डिहाइड्रेशन वाला जो बच्चा है वो पानी पी सकता है लेकिन जो सवेर डिहाइड्रेटेड होता है ना वो यूँ कह लें कि ड्रोजी होता है वो पानी ही नहीं पी सकता उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती तो ये बात ही आपने याद रख लेनी है रेक्टल पर लैब्स और हमारे पास कलबी देखो आपने एफ से याद किया हुआ मैंने कि जो है ना वो हर चीज़ जो है ना उसकी फक ऑफ हो गई मतलब उसका रेक्टम जो है वो बाहर आ गया ठीक है और वहाँ पे जो है ना उसके हाथ पाँव जो है ना वो फूल से गए हैं क्लब हो गए हैं वहाँ पे यूँ कल ठीक है तो यहाँ से मैंने याद किया होगा रेक्टल प्रोलैप्स के जहाँ भी ये आई थिंक मैंने मेडिसिन की एक एफ वाली बुक थी उसके अंदर ये रेक्टल प्रोलैप्स वाला पक्का सिनेरियो देखा हुआ था जिसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस आ रहा था मीजल में मैक्यूल पेपुलर रैश पोस्ट एरिकुलर पोस्ट सर्वाइकल लिफ एडिनोपैथी इलाजमेंट वो सारे कैपोलिक्स पार्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे नाइन मंथ में जो बच्चा है वो पिंसर ग्रिप्स जो है ना वो आपका ले लेता है मैंने इसकी ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो है ना वीडियो बना दी है ठीक है ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो वो दोबारा देख लेना यहाँ पे बता देता हूँ कि दो साल की उम्र में पेंसिल को ड्रा करता है ठीक है मैंने यूँ याद किया हुआ ठीक है मतलब यूँ यूँ ड्राइंग जो है ना ये लाइन एक ड्रा कर लेता है ठीक है तो दो साल की उम्र में ये कर सकता है तीन साल की उम्र में वो दायरा बना लेता है ठीक है यहाँ पर मैंने फिर चार साल की उम्र में क्रॉस ट्राइंगल 
रिक्टेंगल स्केयर और क्रॉस ये तीन चीज़ें जो है वो चार साल की उम्र में बना सकता है पाँच साल की उम्र में वो ट्रायंगल बना सकता है सात साल की उम्र में वो डायमंड शेप कुछ भी ऐसी चीज़ बना सकता है ठीक है बाकी मैंने याद है दो माह चार माह छः माह नौ माह और बारह माह ठीक है दो माह के ऊपर वो सिंपल स्माइल करता है चार माह के ऊपर हा हा लाफ करता है छः माह के ऊपर बेबल्स करता है नौ माह के ऊपर मामा दादा कहता है ठीक है और नौ माह के ऊपर उसने क्रॉलिक करनी है ठीक है ये मैंने बात याद रखी फिर हमारे पास जो बारह माह का बच्चा है वो दो वर्ड पानी पीना रोटी खानी अंडा दे ठीक है इस तरह की जान ठीक है वो और वो भाग सकता है ठीक है बाकी ये है कि अगर दो माह का वो हाथ सिर्फ रेज करेगा चार माह का वो अपने रोल ओवर कर लेगा उल्टा सीधा हो जाएगा ठीक है फिर सिट विद स्पोर्ट छः माह का और बाकी हमारे पास जो है ना वो क्रॉलिंग जो है नौ माह के ऊपर होती है फिर मैंने उसी के अंदर शेयर ये किया था कि ग्रॉस मोटर के अंदर यहाँ पे तीन माह का बच्चा छः नौ बारह पंद्रह और अठारह इनके दरमियान पाँच माह और आठ माह आपने ऐड कर लेने हैं तीन माह का बच्चा नेक होल्डिंग सीख लेता है पाँच माह का जो है ना वो हमने कहा था कि वो रोल ओवर यहाँ पर मैंने निमोनिक याद है हम रब से हमें रब से मांगना चाहिए वो वो रब है सब का एच से होल्डिंग करनी है उसने तीन माह में आर से हमारे पास रोल ओवर करता है वो पाँच माह के ऊपर प्रॉपर रोल ओवर करना शुरू कर देता है सी ठीक है सिट विद स्पोर्ट है आठ माह हमारा सिट विद आउट स्पोर्ट है वो वो ठीक है रब से मांगना चाहिए चाहिए क्रॉलिंग है तो नौ माह के ऊपर क्रॉलिंग है वो वो वाक अलॉन बारह माह वाला पंद्रह माह वाला वाक बैकवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है वो वो रब है तो आर से रन अठारह माह वाला ठीक है फिर आगे है जो, जो है हुप्स ऑन वन फिट एक टांग के ऊपर खड़ा हो सकता है दो ही साल का बच्चा फिर तीन साल वाला पैडल ट्राई साइकिल चला सकता है चार और पाँच साल वाला जो है वॉकिंग अप एंड डाउन स्टोर जो है ना वो कर सकता है इजी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर आप आराम से जो है ना वो इसको याद कर सकते हैं ठीक है वहीं पे मैंने बताया था कि पिंसर ग्रिप जो है ना ये एक पक्का आपका एम सी क्यूज है मैंने कुछ टेबल यहाँ पे दिखाए थे आपको ये वाले ठीक है तो मेच्योर पिंसर ग्रिप जो है ना वो हमारे पास नौ से दस माह के ऊपर जो है ना वो उसकी प्रॉपरली आ जाया करती है ठीक है तो ये आपने नहीं भूलना बाकी ये लाइन ड्रा फिर टावर जो बनाता है अठारह माह वाला तीन के टावर बना सकता है ठीक है दो साल वाला छः का टावर बना सकता है सिर्फ एक लाइन बना सकता है अढ़ाई साल वाला जो है ना वो आठ का टावर बना सकता है आठ यानी क्यूब्स उसको ऊपर नीचे रख के जो है ना वो टावर बना सकता है लेकिन जो चार साल का बच्चा है वो फिर स्टेप भी बना लेता है मतलब जिस तरह पूरी सीढ़ी बनती है ना वो ठीक है ये बाकी ये ट्राइंगल क्रॉस सुकेयर और ट्राइंगल में पाँच साल का बच्चा है तो वही सारे मैंने बातें आपको उसके अंदर बता दी हैं होपफुली अब आपको वो नहीं भूलेंगे ठीक है तो नौ माह के ऊपर बस आपने ये याद रखना कि क्रॉलिंग नहीं भूलनी और बाकी आपने पिंसर ग्रिप जो है ना वो नौ माह के ऊपर आपने ठीक है अब यहाँ पे बाकी शीगेला है तो मैंने याद है शीला जो है ना उसको खून आता है ठीक है शीला नामी लड़की इसको खून आता है तो ब्लडी डायरिया जहाँ पे आ जाएगा तो वो शीगेलियोसिस की वजह से होता है ये टेक्सिया टेलेंज एक्टेजिया स्पाइडर वेब आपको हमेशा मिल जाती हैं इसकी आई थिंक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर हमने ना एक वीडियो भी शेयर की थी वो स्पाइडर की तरह जिस तरह होते हैं ना उस तरह के लाल लाल से आपको जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं लेक्टोज इन टॉलरेंस रिड्यूसिंग शुगर इन फीसिस ठीक है अब लेक्टोज इन टॉलरेंस में क्या होता है कि वो जितनी भी वो लेक्टोज वाली चीज़ें मिल्क में जिसके अंदर होता है ठीक है लेक्टोज वो वाली सारी जो है ना वो फीसिस के अंदर अक्सीड खा देते हैं थ्री डेज ओल्ड चाइल्ड डेवलप जॉन्डस है तीन दिन का बच्चा है ना ठीक है तो अगर वो चौबीस घंटे के अंदर आ गए तो वो पैथोलॉजिकल है अगर चौबीस घंटे के बाद आया वो हालवेज फिजियोलॉजिकल जॉन्डस है बस ये बात हमने याद रख लेनी है हाइपरथायरॉयडिज्म और इसके अलावा वो कह रहे हैं हाइपर थायराइड में क्या होता है उसका वेट बहुत सुक्कू सा हो जाता है लेकिन भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है ये बस बात याद रखनी है इंटरसेप्शन में हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको मैं मैरून से ही कह रहा हूँ कि मैरून कलर जो आपको आता है ना वो इंटरसेप्शन के अंदर आपको हमेशा इंटरस्टैंड की जो अब नॉर्मेलिटीज उसके अंदर हमारे पास होता है ठीक है बस ये आपने याद रख लेना है चाइल्ड बॉट इन एमरजेंसी तो ये क्या है हाइपोथायराइडिज्म का फीचर हाइपोथायराइड में क्या है उसकी एक तो मैंने इसके लिए हाइपोथायराइड के लिए आपको मैं दिखाता हूँ एक मेरी जान ये वाली पिक्चर आप याद कर लो ड्राई हेयर ठीक है उसकी जुबान देखो लार्ज प्रोट्यूडिंग टंग है कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ठीक है उसका फेस देखो क्रैस है स्किन ड्राई होगी अम्बलाइकल हरनिया होगा प्रोलॉन्ग ड्यूनेटल जॉन्डस होगा कॉन्स्टिपेटेड होगा प्रोट्यूडिड उसका अपडोमन होगा ठीक है अगर ये पिक्चर आपने दिमाग में याद रख ली कभी भी आपको ये अम्बलाइकल हरनिया का मोस्ट ही आता है कॉन्जेंटल हाइपोथायराइडिज्म के हाइपो हाइपो कम है ठीक है टी थ्री टी फोर का लेवल काम है तो ये इसके अंदर उमूमन बर्थ से चार से पाँच माह तीन से चार माह के बाद जो है ना वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है बच्चा नॉर्मल उसका थायराइड होता है ठीक है नॉट रिक्वायर
वाइड फ्लोज बाकी उसके बाद जो है ना उसके हो सकता है ए जेनेसिस हो सकता है डिसजेनेसिस हो सकता है या फिर एक्टॉपिक हाइपोथायराइड ये तीन काजिज हो सकते हैं कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म के ठीक है तो ये आपने याद है जी में मोर्टलिटी कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है हार्ट रेट कम होता है ठीक है फीड कम ले रहा होता है लेकिन इसका वेट जो है ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर देखा मैम प्रोट्यूडी डबडोबन की वजह क्या है यहाँ पर सारी कॉन्स्टिपेशन होगी हर चीज़ बुला कर तो वो फीसिस यहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं थायराइड हारमोन होगा कंट्रोल बॉडी वेट जो उसका वजन बच्चे का बढ़ रहा है वो सिर्फ सिर्फ उसके फीसिस का वजन है जो उसको वो निकाल नहीं पा रहा बेचारा तो बस ये आपने बात याद रखना नहीं होप फुली कुछ ना कुछ हेल्प आपकी एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और एस सी क्यूज की भी हो रही होगी फोलिक एसिड मैक्रोसिटी के नहीं भी तो ये किसकी जो बकरी का दूध भी थे बकरी को फक ऑफ करना है तो हमने वहाँ से याद तो बड़ी सारी बकरी है ठीक है बकरियाँ कितनी होती हैं बड़ी बड़ी बकरी होती हैं ना तो मैक्रोसिटी के नीमिया इसी के अंदर होता है ठीक है बाकी नोमेटोसिल में स्टेप हो रही है ऐसे ही होता है ठीक है तो बाकी मशीन में फटा हो गया तो पी ठीक है बाकी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में हमारे पास क्या होता है कि वन डे हिस्ट्री ऑफ साइनोसिस सेवेंटी फाइव परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है साइनोटिक एट बर्थ होता है ठीक है बच्चा हमारे हमारे पास बर्थ के ऊपर ही जो है ना वो साइनोटिक होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में फीवर मरमर और सप्लिनो में गली आपको पक्की निशानियाँ मिल जाती हैं ऑलरेडी डिस्कस ठीक है वेंट्रिकुलर में सेप्टल डिफेक्ट में मैंने कहा था पेन की भी जाना है ठीक है तो पेन सिस्टोलिक मरमर में वी एस डी होता है वेंट्रिकुलोसिट ट्यूबरकुलोस में जाइटिस में हमारे पास टी के अंदर ओपेलसेंट होता है ग्लूकोज लो होता है प्रोटीन रेज होता है मैंने कहा ग्लूकोज खा लेते हैं चीनी खा लेते हैं टी वी वाले बैक्टीरिया और वो अपने फीसिस में प्रोटीन निकालते हैं तो मेरा ये नहीं मोनिक था ठीक है और इसके अंदर ओपेलसेंट ये होगा अगर हमारे पास टर्बिड होगा तो वो हमारे पास कोई और बैक्टीरिया होगा लेकिन वो टी नहीं होगा ठीक है पूर्व हमारे पास प्रोग्नोस्टिक का फार लीवर सिरोसिस के लिए ग्रेटर देन सेवन डे हिस्ट्री लीड टू इन सेफ्लोपैथी अगर सात दिन से ज़्यादा होगी है तो लीवर जॉन्डिस सिरोसिस आपकी लीवर की वजह से तो हमारे पास वो इन कैफ्लोपैथी के लिए एस एल ई में बटरफ्लाई रैश किसको नहीं पता बच्चे बच्चे को पता है फोटो सेंसिटिविटी बटरफ्लाई रैश नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसजूएटिव होते हैं एक एक्जूडेटिव होता है एक ट्रांसजूडेटिव होता है जो हमारे पास ट्रांसजूडेटिव होते हैं ट्रांसजूएट ठीक है उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन कम होता है लेकिन एक्जूडेट के अंदर हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है जो ट्रांसजूएटिव होते हैं ना वो हमारे पास कोई भी सिस्टेमिक काज की वजह से हो सकते हैं ठीक है मतलब कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ या क्रोन हार्ट दिल का कोई मसला है तो इसके अंदर क्या होता है स्लोली जो है ना वो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो सकता है ठीक है या वेसल के अंदर ऑनकॉटिक प्रेशर की वजह से हमारे पास जो है ना वो क्लियर सा फ्लूड आ जाता है एक्जूडेटिव जो है ना वो हमेशा किसी भी सवेर बीमारी में जिस तरह नमूनिया हो गया कैंसर हो गया ठीक है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो वहाँ पे जो है ना एक्जूडेटिव होते हैं ट्रांसडेटिव किसी भी सिस्टेमिक काज की वजह से सिरोसिस हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर होते हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास गुर्दे के ऊपर आपने टली लगा देनी है ठीक है तो ट्रांसडेटिव गुर्दे पे टली टी फार ट्रांसडेटिव मैंने यूँ याद किया हुआ है ठीक है डाउन सिंड्रोम में अब नॉर्मल क्रोमोसोम ट्वेंटी वन क्रोमोसोम के इंटेरिक फीवर जिसे हम क्या कह रहे हैं टाइफाइड कोटिड टंग हाई ग्रेड फीवर माउथ और टंग की एल्सरेशन ठीक है अब यहाँ पे देख लो बाकी वो कह रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीडिंग टू पेरेटोनाइटिस लीडिंग विद स्टीराइडल थेरापी ठीक है अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो लीड करता है पेरेटोनाइटिस पेरेटोनाइटिस उसको ट्रीट हम हमेशा स्टीराइडल थेरापी से करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है ये शायद एस में इसका जो है ना सैनरी आया हुआ था क्या बोन मैरो आल ए क्यूट लिम्फोसिटिक लिक्यूमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आल में मैंने याद तमाम हड्डियाँ ठीक है तमाम हड्डियाँ मतलब बोन मैरो बायोपसी ए एल एल में लेती होती हैं सी बी सी एडियोपैथिक थ्रोमोसाइटोपीनिया में करवा लेते हैं टेटनस में नो माउथ ओपनिंग होता है फाइव डे गो जो है ना वो हमारे पास होम हिस्ट्री होती है बच्चा आता है उसको दाई ने ना वो कुल गोबर वगैरह लगा दिए तो उसके बाद वो ना उसके पाइका आयरन डे मट्टी खाता है बच्चा तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा उसकी सी बी सी करवा लो ड्रूपिंग ऑफ द नेक मसल है नेक वीकनेस है हाइपोक्लीमिया यूँ यानी अगर कलीम नामी कोई लड़का है ठीक है हाइपोक्लीमिया हो गया वो हाइपो में जा रहा है तो उसकी नेक जो है ना वो ड्रॉप कर रही है तो मैंने यूँ ट्रांजियट टकीपनी है ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर मोस्ट कॉमन काज जो है हमारे पास है एबगार स्कोर का कोई सीनरी आया हुआ है जिसका नाइन है लो बर्थ वेट वे में लेस देन टू पॉइंट फाइव के जी ठीक है तो अढ़ाई के जी से अगर नॉर्मल हमारे पास कितना होता है बर्थ वेट अगर इसका आप मैंने आपने जो वीडियो अगर देखी हो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट वाली मेरी पीड की उसके अंदर तो मैंने उसके अंदर आपके साथ एक टेबल शेयर किया था ठीक है अगर वो आप याद कर लो आपके बहुत सी मैं कहता हूँ एम सी की मेरी जान आपके कवर हो जाए
ठीक है कहीं पे थ्री उसको राउंड ऑफ करके थ्री पॉइंट फाइव किया उसके बाद जो है ना आपका छः माह के अंदर जो है ना वो टू एक्स हो जाएगा ठीक है एक साल के अंदर हमारे पास थ्री एक्स हो जाता है ठीक है और दो साल के अंदर वो फोर एक्स हो जाते हैं तो बस आपने ये याद रखना तो इसका थ्री पॉइंट फाइव का दो सात के जी फिर दस के जी बारह के जी होगा फिर पंद्रह के जी तक चला जाएगा तो फिर थ्री एक्स टू एक्स वन एक्स इस तरह ये आपने याद रख लेना ये आपके एम सी आते हैं डायबिटिक मतलब माइक्रोसोमिया बच्चा बड़ा बड़ा होगा गोरा मोरा फूला फूला ठीक है एनीमिया चेस्ट हेयर ऑन एंड थैलेसीमिया का पक्का निशानी है आपकी ये पैथो की है कंडक्शन ऑफ दी एल पी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एल पी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के अंदर हमने तो एल पी से मेरा मेरे ख्याल में लंबर पंक्चर है ठीक है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में मैंने जाइटिस कम्प्लिकेशन किया सब ड्यूरल सब ड्यूरल एफ्यूजन सेरेब्रल एप्सिस ठीक है और यार ये पूरा एक्चुअल में मैंने जाइटिस की यही कम्प्लिकेशन है फ्यूजन और सेरिब्रल एप्सिस से। फैलसी फार्म सबसे ज़्यादा खतरनाक है मैंने कहा भाई मलेरिया फॉक ऑफ करने वाला फैलसी फार्म जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है सेरिब्रल मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन एम आर आई सिंपल इसमें कोई है बात ठीक है अब यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अजमा के लिए नेबलाइज करके उसके अंदर सार्बिटा मोल डाल दो बस कार्डिक रेस्ट इज ड्यूटो रिस्पेरेटरी प्रॉब्लम पीडियाटिक रिससीटेशन आपने करनी होती है तो पीडियाटिक रिससीटेशन के सारे स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया न्यूनोटोलॉजी के अंदर ठीक है तो अल्लाह तला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ ये भी हो गया हमारा बस ये थोड़े से रह गए इसको जल्दी से देख लेते हैं हेड सर्कम्फ्रेंस एट दी एज ऑफ वन जिसने अब मेरी मेरी जान वीडियो नहीं देखी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है उसको फिर मसला होगा चलो उनके लिए मैं करवा देता हूँ कि हमारे पास जो हेड का सर्कम्फ्रेंस है ना ठीक है जो बच्चा पैदा होता है ना ठीक है हेड में है ठीक है बर्थ के ऊपर जो है ना उसका जो है ना वो पैंतीस सेंटीमीटर उसका हेड होता है ठीक है उसके बाद जो है ना तीन माह के बाद उसका इकतालीस हो जाता है छः माह के बाद उसका तरतालीस चौतालीस हो जाएगा ठीक है एक नौ माह के बाद सॉरी फिर ठीक है नौ माह के बाद हमारे पास छियालीस होता है और एक एम सी गुजर कि एक साल के ऊपर कितना होगा तो मेरी जान फोर्टी सेवन वो कहते हैं लाख ट्वेंटी एट कुड़ी था फोर्टी सेवन वेट कुड़ी था ठीक है वो गाना मुझे याद है तो ये एम सी ही था मुझे ये याद है कि फोर्टी सेवन वेट गोड़ी था तो उस वेट के हेड जो है ना वो आपने फोर्टी सेवन एक साल के ऊपर लगा देना है ठीक ठीक है फिर दो साल के ऊपर जो है ना वो उनचास हो जाता है तीन साल के ऊपर जो है पचास हो जाता है पाँच साल के ऊपर जो है ना वो इक्यावन हो जाता है फिर हर साल आप पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो है ना बढ़ाते रहे तो पैंतीस से हमेशा जरूर करना बर्थ वाला याद कर लो तीन छः नौ और ये एक साल तक आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए ठीक है ये हमारे पास अब एक साल लग ट्वेंटी एट कुड़ी था फोर्टी सेवन वेट कुड़ी था तो फोर्टी सेवन सेंटीमीटर ठीक है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर में हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वही एम सी रिपीट है कि उसको वैक्सीन भी देनी है बच्चे को अम्बीनो ग्लोबन भी देने हैं कौशिक कार में हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर क्या है हमारे पास एडिमा होगा और प्रोटीन सिर्फ कम होगी एपैथिक और एडिमेटिस चाइल्ड होगा मेरिसमस में कभी भी एडिमा नहीं होता ठीक है ट्रीटमेंट ऑफ द आर डी सी रिस्पायरेटिव डिस्टर्स सिंड्रोम सरफेक्ट जो प्री मेच्योर इन्फेंट है उनके अंदर पर्टिसीज में हम ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास मैक्रोलाइड्स हमेशा हम देते थे एंटीबायोटिक्स में ठीक है पी एम प्राइम मिनिस्टर से मैंने याद किया हुआ कि पर्टिसीज में हम क्या देते हैं मैक्रोलाइड्स जो है ना वो देते न्यू नेटल सेप्सिस इन्वेस्टिगेशन क्या है सेप्सिस है ब्लड कल्चर करवा लो कोटिड टंग है रोज पॉट है ठीक है ब्लड कल्चर करवाना टाइफाइड फीवर या इंटेरिक फीवर एक ही बात है एसदमा की सेलब्यूटामोल साले को दमा हो गया तो सेलब्यूटामोल को नेबलाइज करवा दो साले को नेबलाइज करवाना है मैंने यूँ याद किया हुआ है कुरहान डिजीज पेरी एनल फिस्टूला बड़ा इंपॉर्टेंट एफ सी है मतलब कि आपने एनल के किनाल के ऊपर जो फिशर बनाना है वो कौन के जरिए बना देना है ठीक है कौन मार के एनल के ऊपर फिशर बना देना तो पेरी एनल फिस्टूला जो फिशर फिशूला बने हुए वहाँ पर सुराख बने हुए वो कौन की वजह से बने हैं मैंने यूँ याद किया है सॉरी फॉर माई डेटी निमोनिक लेकिन जिसको अच्छे आते हैं वो आपको मैट में बता देना हिस्ट्री ऑफ जॉन्डस पॉजिटिव हिस्ट्री इन सिबलिंग है एंटी हेपेटाइटिस ए आई जी एम जो है ना वो आप इसके अंदर दे देंगे सारी बात अगर सिबलिंग के अंदर आ रहा है तो हेपेटाइटिस ए है ना तो उनके अंदर आप देखोगे आई जी एम जो एंटीबॉडीज है वो फिक्स पीटिंग तो असद नामी जो लिखा है वो सेकेंड हार्ट उसका जो है ना फिक्स है तो ए एस डी है फ्रोसिना माइड प्री लोड को मैंने कहा था कि प्री को जो है ना हमने क्या करना है फक ऑफ कर देना है ठीक है तो हमने प्री लोड को कौन काम करता है फ्रोसिना माइड अगेन सॉरी लेकिन यही मेरा निमोनिक है ठीक है आफ्टर लोड को कौन काम कर रहा था यहाँ पे मेरी जान मैंने आपको एक निमोनिक बताया था यहाँ पे कैप्टोप्रील आफ्टर लोड को ठीक है तो आफ्टर के बाद आपने क्या करना कैप कैप डाल देनी है तो कैप्टोप्रील आफ्टर लोड ठीक है यहाँ पर लिख
मतलब हमने परी को फिक्स करना है तो वो हमारे पास परी को फक ऑफ करना है तो परी लोड को काम करता है फ्रोसिना माइड कैप्टोप्रिल आफ्टर लोड को काम करता है मजा आया नहीं आया बताना ठीक है बाकी ड्रग की वन इन सस्पेक्टेड रोमेटिक फीवर एस्परिन जो है ना वो हम दे देते हैं इजी है ठीक है काज ऑफ मेनजाइटिस इन वन ईयर एच इन्फ्लुएंजा अब ये आपने इस सारा सिनेरियो याद करना है कि किस एज में कौन से आपने मेनजाइटिस के लिए ट्रीटमेंट देनी होती है बैक्टीरिया और उसके साथ ठीक है वो हम इन टेबल इसका लेदर से वरना आप ना ये जो है मेनजाइटिस वाला पायोजेनिक और बैक्टीरिया उसके अंदर आपके लिखा हुआ है कि किस एज में कौन एच इन्फ्लुएंजा एक साल की अगर कामन काज ऑफ नमूनिया न्यूनेट्स नमूनिया के काज है स्टेप्टोकोकस नमूनी है एस पी होता है आई थिंक ए साइनोटिक हार्ट डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है मतलब कि ए साइनोटिक में मतलब क्या है लेफ्ट से राइट right की तरफ शंटिंग हो रही है तो हमारे पास ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में मैंने इसके लिए सी वी एस की वीडियो में बताया कि साइनोटिक डिजीज और ए साइनोटिक के लिए एक निमोनिक बताया जिसको नहीं पता वो जाकर देख ले लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स हैं कि पॉलिक्स पार्ट मीजल के अंदर है बिटॉट्स पार्ट वाइटामिन ए डेफिशेंसी ये सिंपल है टी ओ एफ के अंदर ब्रेन एफ इंतहाई इंपॉर्टेंट एफ सी की कि टेक्नोलॉजी ऑफ हेलेट्स के अंदर उसका दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है फोर ईयर ओल्ड अभी फोर ट्रांसविजन लास्ट फोर इन्वेस्टिगेशन क्या है जब भी ब्लड का आ गया थैलेसीमिया का एच बी इलेक्ट्रोफोरोसिस ट्रांसफ्यूजन करवा रहा मतलब उसको थैलेसीमिया है रेज गोड मिल का बकरी को फक ऑफ करना फोलिक एसिड है मज़ा आया नहीं आया मेरे निमोनिक्स यही है तो मैं चुटकियों में पिक करके एम सी क्यूज में टाइम बचा लो एस सी क्यूज में आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा हीमोफीलिया ए में ए पी टी टी कितनी दफ़ा पढ़ना है आप टी टी करो हीमोफीलिया ए में एक्यूट आल में हमने जो है ना वो एक्यूट ल्यूक्यूमियस के अंदर हम क्या करते हैं बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं काज ऑफ फार्स नेगेटिव ट्यूब माल न्यूट्रिशन एक बड़ी वजह है फार्स नेगेटिव की जी सिक्स पी डी में हमारे पास क्या है कि वो जिनको ना मलेरिया होता है ना ठीक है जिनको जी सिक्स उनको कभी मलेरिया नहीं होता मैंने कुछ सिकल सेल डिजीज जी सिक्स पी डी या फिर किसी को थैलेसीमिया माइनर के ट्रेट है ना उनके अंदर कभी भी हमारे पास नहीं होता मैंने सी एन एस के अंदर बताया था हाइपोथेराइड डिजीज के अंदर हाइपोथेराइड इंक्रीज करता है हाइपोथेराइड में टी एस एच बढ़ जाता है टी थ्री टी फोर कम होता है डायबेटिक चाइल्ड में हाइपोग्लाइसीमिया ठीक है क्योंकि बच्चा जो है ना वो जब डायबेटिक मदर के अंदर होता है ना ठीक है तो वो उसका जो पेंक्रियाज है वो माँ के ग्लूकोज के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है वो ग्लूको इंसुलिन ज़्यादा बनाता है जब बच्चा बाहर आ गया माँ के पेट से अब उसको वो ग्लूकोज तो मिली नहीं ठीक है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी यूज़ है अमूमन हाइपर लिखा होता है लोगों ने वो टिक करते हैं हाइपो में जा जाना बच्चे ने फोटो सेंसिटिविटी कॉम टेस्ट पाती है ए एन ए सिंपल सी बात है टर्नर सिंड्रोम शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर के लाइन फिल्टर का सिनेरियो आता है जिसके अंदर हमारे पास क्या है मैंने कहा लंबा सारा आदमी होगा लंबे लंबे उसके ब्रेस्ट होंगे छोटी छोटी टेस्टिज होंगी बस ये याद फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई के साथ आएगा क्लाइन फिल्टर नेफ्रोटिक में हाइपर कोलेस्ट्रोल या कोलेस्ट्रोल का लेवल आपने बढ़ा देना है हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ट्वेल्व गो में हमारे पास क्या है एक्सीडेंट हुआ अब उसको झटके आ रहे हैं तो टेटनस की सिंपल सी बात है उसने फोर फाइव एक्सीज नहीं लगाई ठीक है अब सीलिक डिजीज सीरी लैक गंदम सिंपल सी बात है मेरे निमोनिक याद आ रहे हैं बोले डिजिट ने देखे पैरासीटामोल की पॉइजनिंग लीवर जो खा रहा है पैरासीटामोल ठीक है उसके जो है ना वो मेरी जान जो हाथ से ज़्यादा खा रहा है उसका लीवर उठ सकता है जिगर यानी कलेजी अकामोलेट ऑफ अपैटिक अमोनिया है कोई मुश्किल बात कोई मुश्किल नहीं है ठीक है कम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी में हमारे पास बैंटी सेल आपको दिख जाती है जॉन्डस आफ्टर ट्वेंटी डेज ठीक है क्ले कलर बिलरी एट्रेजिया की वजह से होता है पेशेंट रोलिंग स्लैब है ट्रेकियो से फिजल फिस्चूला के अंदर आपको दिलेगा कॉन्स्टेंट फीचर है डाउन सिंड्रोम में लो आई क्यू लेवल इसके दोबारा रिस्पायरिटी में देखते हैं इसके पेशेंट विद हेडेक लो प्लेट लेट ल्यूकोसाइड इसके अंदर आई जी एम जो है ना वो आप देख लेंगे ठीक है वोमेंटिंग कार है ल्यूकोसाइड होती है बहुत सारी की सारी तो दैट्स ऑल अबाउट दिस ठीक है अभी मेरा मोबाइल मुझे कह रहा है कि यार आपकी मेमरी लो हो गई है ठीक है कि आप ये वीडियोज़ पहले वाले डिलीट करो और फिर दोबारा से बनाओ क्योंकि ये अभी वीडियो सेव करके इसको अपलोड करके मैं करता हूँ मेरी कोशिश थी एक ही वीडियो में लेकिन नेक्स्ट वीडियो से यहाँ हम इन एक और वीडियो बस मिलेगी पी डी की और इसके अंदर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ठीक है अभी मुझे मेरा नाश्ता मेरे रूम में मैंने कह दिया था कि आ जाएगा तो अल्लाह ताली की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ किसी ने आमलेट और ये अंडा वगैरह खाना है तो आ जाना ठीक है आ, अभी सुबह के कुछ सात बजे और मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी मैंने जाना भी है तो नेक्स्ट पर ये वाला और ये वाला यहाँ से मेरे ख्याल में हमें शुरू करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज मैंने बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना वो स्पेशल मुझे जो है ना वो रात को ग्यारह बजे लड़का जो है ना वो राइडर देने आया था ये कि सर आपकी ये बुक जो है ना वो मैं
पास्ट से भी मैं कहता हूँ जो एफ सी पी एस वाले एम सी क्यूज है जो एग्जामिनर बुढ़े बाबे अमूमा यू एच एस में दे रहे होते हैं वो आपका एम सी क्यूज इसमें बताता हूँ थैंक यू अल्लाह हाफिज़ और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जस्ट लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर अल्लाह हाफिज़